வணக்கம் நான் ரிஷி வணையக் கல்வி ஆசிரியர் என்னுடைய எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி இந்த வணையக் கல்வி பாடத்தில் உயர்தர வணையக் கல்வியில் கடந்த கால வினாப்பத்திரங்களை மாணவர்கள் எவ்வாறு அணுகுவது கடந்த கால வினாப்பத்திரங்களுக்கான ஒரு மீட்டல் சம்பந்தமானதாக இருக்கும் இதன் அடிப்படையில் இந்த முதலாவது அமர்வு நாங்கள் செய்ய எப்படி ஒரு வினாப்பத்திரத்தை மாணவர்கள் அணுக வேணும் என்பது சம்பந்தமாகத்தான் அமையும் இதன் அடிப்படையில் இந்திய அமர்வு எப்படி இருக்க போதென்றால் வணையக் கல்வி பாடத்தில் உயர்ந்த பெறுவேறுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான சில வழிகாட்டல்கள் அப்போ இதன் ஒரு உண்மை விளங்கோணும் வணையக் கல்வி பாடத்தில் உயர்ந்த பெறுவேறுகளை பெறுவதற்கு சில வழிகாட்டல்கள் இதை முக்கியமாக நீங்கள் அணிக்கணும் சில வழிகாட்டல்கள் இதை மட்டும் படித்ததோட எல்லாருக்கும் நூறு புள்ளி வர முடியும் சீக்கூடாது அந்த கருத்தரங்கள் சேலமர்கள் நடத்தப்படுவது என்ற நோக்கம் மாணவர்கள் புள்ளியை எடுப்பது எவ்வாறு என்பதை காட்டிலும் மாணவர்கள் புள்ளி இழக்கப்படுவதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பது இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு பிள்ளை ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி எடுக்குதுன்னு சொன்னால் நூற்றுக்கு ஐம்பத்தாறு புள்ளி எடுக்குதுண்டா இது அந்த பிள்ளையுடைய கட்டித்தனம் இது சாதாரணமாக அந்த பிள்ளை ஒவ்வொரு கற்பித்தல் செயற்பாடு நூடாக தாம் படித்த விடயங்களையும் தன்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி எடுத்த புள்ளியாக கருதப்படும் ஆனால் இந்த பிள்ளையின் நிலைமையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி அந்த பிள்ளை இழந்துட்டு இந்த செயலமர்வுகள் நடத்தப்படுவதன் நோக்கம் என்னென்று கேட்டால் இந்த இழக்கப்படுற நாற்பத்தி நாலு புள்ளி இந்த பிள்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பத்தாக வர வேணும் இந்த நாற்பத்தி நாலு பத்தாக வரணும் என்று சொன்னால் முப்பத்தி நாலு புள்ளியை மேலும் பெறணும் அந்த முப்பத்தி நாலு புள்ளியை கிட்டத்தட்ட எப்படி பெறுறது என்பது தான் இந்த செயலமர்வுகளின் நோக்கமாக காணப்படும் இதை நீங்கள் முதல்ல வழங்கி கொள்ளும் இதை இந்த புள்ளி இழப்பை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் என்னென்ன அணுகுமுறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு பிள்ளை தனக்கு ஏற்படக்கூடிய புள்ளி இழப்புகளை தவிர்த்து கொள்ள முடியும் என்பது சம்பந்தமாகத்தான் நான் உங்களோட கலந்துரையாடப் போகிறேன் அதற்கு முதல் இப்போ பொதுவான ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நாங்கள் பொதுவாக அங்கேயாவது சேலமர்வுகளுக்கோ ஒவ்வொரு கற்பித்தலுக்கோ போய் எடுத்தோன்னு ஒரு எக்ஸாம் வச்சு பிள்ளையிட்ட வணிக கல்வியில் எத்தனை அழகிருக்குன்னு கேட்குறோம் கேட்டால் பெரும்பாலான பிள்ளைகள் சொல்லுது பதினெட்டு அழகுகள் காணப்படுகின்றது என்பது நாங்கள் இதிலே அடிப்படையில் தவறு விட்டுட்டோம் வணிகக் கல்வியில் பதினெட்டு அழகு அல்ல வணிகக் கல்வி ஒரு அழகு தான் வணிகத்துறையில் வணிகக் கல்வி ஒரு அழகு கணக்கீடு ஒரு அழகு பொருளியல் அல்லது ஐசிடி ஒரு அழகு ஆக காணப்படுகிறது அப்போ பதினெட்டு தான் நாங்கள் படிக்கிறோம் மொத்தமாக கேப்பியல் பதினெட்டு தேர்ச்சிகள் காணப்படுகின்றது ஆகவே வணிகக் கல்வி ஒரு அழகு தான் நாங்கள் பாடசாலை மட்ட செயற்பாடுகள் எங்களுடைய கல்வி செயற்பாடுகள் தவணைமட்ட கல்வி முறையென்று சொல்லுவோம் இந்த முதலாம் தவணை ரெண்டாம் தவணை மூன்றாம் தவணை நான்காம் தவணை ஐந்தாம் தவணை என்று போய் வைக்க ஒவ்வொரு தவணையிலேயும் நாங்கள் எவ்வளவுத்த படிக்கணும் என்றதுக்காக அந்த வணையக் கல்வி ஆகிய ஒரு அழக நாங்கள் பதினெட்டு தேர்ச்சிகளாக பிரித்து வச்சுக்கிறோம் அதுக்காக அந்த பதினெட்டுக்குள்ளேயும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை என்று யோசிக்கக்கூடாது பதினெட்டும் உள்ளார்ந்த ரீதியில் ஏதோ அடிப்படையில் பின்னிப்பினைந்ததாக தான் காணப்படும் சில மாணவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் சொய்ஸ் பண்ணி படிப்போம் எக்ஸாமுக்கு என்று அப்படியெல்லாம் கிடையாது வணிகக் கல்வி ஒரு அழகு தான் அதில் பதினெட்டு தேர்ச்சி இருக்குது பதினெட்டையும் நீங்கள் முழுமையாக படித்தாதான் வணிகக் கல்வியை படித்ததுக்கு சரியாக இருக்கு அப்போ அந்த பதினெட்டு தேர்ச்சிகளுக்கிடையும் என்ன தொடர்பு காணப்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் முதல்ல பார்ப்போம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பொதுவாக வணிகக் கல்வி வினாபத்திரத்தை நாங்கள் அணுகிக்க ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பகுதிகள் காணப்படுகிறது அப்போ அதுக்கு இல்லை இந்த வணிகக் கல்வி ஒன்று தரம் பன்னிரெண்டுக்குரிய பாடவிதானத்தில் எந்த தேர்ச்சி எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குதோ அந்த தேர்ச்சியில் தான் வணிகம் ஆரம்பிக்குது உங்களோட தேர்ச்சி அஞ்சு முயற்சியாண்மை அந்த முயற்சியாண்மையில் தான் வணிகம் ஆரம்பிக்கின்றது எப்படி என்றால் இந்த மனிதனுடைய தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் பூர்த்தியாக்குவதற்கு தேவையான உற்பத்தி பொருட்களை மேற்கொண்டு வழங்குவுடன் தொடர்புடைய லாப நோக்குடைய மற்றும் லாப நோக்கற்ற எல்லா பொருளாதார நடிக்கையும் தான் வணிகம் என்று சொன்னால் இந்த மனிதனுக்கு என்ன தேவை இருக்குது என்ன விருப்பம் இருக்குது அதற்காக நாங்கள் என்னத்தை வழங்கலாம் என்பதை கண்டறிய வேண்டும் அதற்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி தேவை ஒரு புத்தாக்கம் தேவை 
ஆகவே வணிக கல்வி என்பது தேர்ச்சி அஞ்சில் தான் ஆரம்பிக்கும் முயற்சி ஆண்மை என்றதில் அஞ்சு அதில் நாங்கள் தேவை விருப்பத்தை பூர்த்தியாக்குறதுதான் இந்த புத்தாக்கத்தை கொண்டு வர போகிற மண்டபடியாக தேவை என்றா என்ன விருப்பம் என்றா என்ன கேள்வி என்றா என்ன உற்பத்தி பொருள் என்றா என்ன அக்கறை கொள்ள கூடிய தரப்பு என்றா என்ன வணிகத்தினுடைய பண்புகள் என்ன என்ற சம்பந்தமானது தேர்ச்சி ஒன்றா இருக்கு தேர்ச்சி ரெண்டு இங்கே நாங்கள் தேர்ச்சி ரெண்டுக்கு பார்க்கல ஒரு தர்க்க பிரச்சனை ஒன்று இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரெண்டு கூற்று சொல்கிறேன் இப்போ முதலாவது கூற்ற பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா மனிதனுடைய தேவை விருப்பங்களை வணிகம் பூர்த்தியாக்குகின்றது வணிகம் பூர்த்தியாக்குகின்றது இது கூற்றொண்டு கூற்று ரெண்டு மனிதனுடைய எல்லா தேவிருப்பங்களையும் வணிகம் பூர்த்தியாக்குகின்றது வணிகம் பூர்த்தியாக்குகின்றது என்று இப்போ இப்போ கூற்றொண்டு எல்லா மனிதனுடைய தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் வணிகம் பூர்த்தியாக்குகின்றது கூற்று ரெண்டு மனிதனுடைய எல்லா தேவிருப்பங்களையும் வணிகம் பூர்த்தியாக்குகின்றது இதில் எது சரி என்று கேட்டால் ஒரு குழப்பமாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் முதலாவதில் எல்லா என்பது ஆரம்பத்தில் இருக்குது ரெண்டாவது கூட்டில் எல்லா என்பது ரெண்டாவதாக இருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா மனிதனுடைய தேவிருப்பங்களையும் வணிகம் பூர்த்தியாக்கும் இந்த கூட்டு சரி ஏனண்டா என்னுடைய விருப்பத்தையும் வணிகம் தான் பூர்த்தியாக்கும் உங்களுடைய வணிகத்தையும் விரு வணிகம் தான் பூர்த்தியாக்கும் உங்களுடைய அம்மா அப்பாவுடைய விருப்பங்களையும் வணிகம் தான் பூர்த்தியாகும் ஆகவே கூற்றொண்டு சரியானது கூற்று ரெண்டை பாருங்கள் மனிதனுடைய எல்லா தேவிருப்பங்களையும் வணிகம் பூர்த்தியாகின்றது குறிப்பாக நாங்கள் இந்த விருப்பத்தை தான் நோக்குறோம் மனிதனுடைய எல்லா விருப்பங்களையும் வணிகம் பூர்த்தியாக்கும் என்றா இங்கே வாத பிரதிவாதம் அப்படி சொல்லலாம் இப்போ ஒரு ஒரு ஆளை பிடிச்சி கேட்குறோம் உனக்கு என்ன விருப்பம் ஒன்று கேட்டால் எனக்கு கஞ்சா தான் விருப்பம் ஒன்று சொன்னால் அதை வணிகத்தால் கொடுக்கலாம் அதோடு ஏன்னா சட்ட சிக்கல் எல்லாமே இருக்கு அப்போ அவருடைய விருப்பத்தை வணிகத்தால் பூர்த்தியாக்கலாம் இருக்கு ஏன் என்று கேட்டால் இந்த வணிகத்தில் இருக்கிற வணிகம் வந்து வாடிக்கைக்கு தேவை விருப்பத்தை பூர்த்தியாக்குதுன்னா அந்த வாடிக்கையில் நுகர்வோர் எங்கே இருக்கிறவங்க ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் அந்த சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கடப்பாடு இந்த வணிகத்துக்கு காணப்படுகின்றது ஆகவே சமூக பொறுப்பை தாங்கி நிற்றல் வேண்டும் அதற்காக வணிகங்கள் சில நியதிகளை பின்பற்றவோ நல்லது எதுவோ அதை செய்யவோனும் தீயவையோ அவை செய்யக்கூடாது என்பது வணிக ஒழுக்கம் அது தேர்ச்சி ரெண்டு தேர்ச்சி மூன்றை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வணிகம் சம்பந்தமான செயற்பாடு நாங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்து கதைக்கிறோம் என்றால் இலங்கையிலிருந்து கதைக்கிறோம் இலங்கை ஒரு கலப்பு பொருளாதார முறைமையை கொண்ட நாடு ஆகவே அங்கே அரசாங்கத்தினுடைய பங்களிப்பும் தனியார் துறையினுடைய பங்களிப்பும் காணப்படுகின்றது இந்த வகையில் இந்த வணிக செயற்பாடுகள் தொடர்பாக அரசு எவ்வாறு வணிகங்களில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது அரசும் வணிகமும் ஏன் இந்த அரசு வணிகங்கள் மீது செல்வாக்கு செலுத்த வேண்டும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன என்பது தேர்ச்சி மூன்று தேர்ச்சி நாலு நீங்கள் உருவாக்க போற அந்த வணிகம் தனியார் துறையை சார்ந்ததா அரசு துறையை சார்ந்ததா லாப நோக்குடைய வணிகமா லாப நோக்கற்ற வணிகமா அதுக்குள்ள தனியார் துறையாக இருந்தால் லாப நோக்குடையதாக இருந்தால் அதுக்குள்ள என்னென்ன வணிகங்கள் காணப்படுகின்றது தனி உரிமை பங்குடம கம்பெனி என்று அங்கால லாப நோக்கற்றதுன்னா கூட்டுறவு அரசாங்க துறையில் லாப நோக்குடைய இன்றைக்கு அரச கம்பெனி அரசாங்க துறையில் லாப நோக்கற்ற திணைக்களங்கள் கூட்டு தாவனங்கள் அப்போ எந்த வகையாக நீங்கள் உருவாக்க போகிறீங்கள் அதனுடைய பண்புகள் என்னென்ன அதனுடைய நன்மைகள் என்னென்ன அதனுடைய தீமைகள் என்னென்ன அதை எவ்வாறு பதிவு செய்தல் வேண்டும் என்பது சம்பந்தமானது தேர்ச்சி நாலு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் தேர்ச்சி அஞ்சு தான் நான் ஆரம்பிக்கின்றேன்னு அதை உங்கள் பார்த்தாச்சு முதலே தேர்ச்சி ஆறு சிறு வணிகம் இப்போ நீங்கள் தொடங்குகிற வணிகம் ஒரு சிறிய வணிகமாக துவங்குறீங்களா நடுத்தர வணிகமாக துவங்குறீங்களா பெரிய பேரளவு வணிகமாக துவங்குறீங்களா அதாவது அங்கே ஈடுபடுத்தப்படுற மூலதனம் அங்கே இருக்கிற ஊழியர் எண்ணிக்கை அந்த தொழிற்சாலையில் விஸ்தீரண பரப்பளவுகள் போன்றவர் நியதிகள் அடிப்படையில் அது சிறு வணிகமாக நடுத்தர வணிகமாக பேரளவு வணிகமான்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இவ்வளவு நாங்கள் ஒரு வணிகத்தை ஆரம்பிப்ப சம்பந்தமாக சொன்னால் 
இந்த வணிகத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நாங்கள் சும்மா ஆரம்பிக்கல எங்களுக்கு காசு வேணும் அப்போ பணம் என்றால் என்ன பணத்தினுடைய வகைகள் என்னென்ன இந்த பணமானது ஆரம்ப காலம் முதல் இன்று வரை எவ்வாறு பரிணாமமாக வளர்ந்திருக்கின்றது இந்த பணத்தினுடைய தொழிற்பாடுகள் என்னென்ன ஒரு நல்ல பணத்தை நாங்கள் எவ்வாறு இனம் காணல் என்ற சம்பந்தமானதாக காணப்படும் அதில் தொடர பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் பணம் பண்ணால் என்னென்ன தான் பார்க்குறோம் இதை தாரத்துக்கு யார் தயாராக இருக்கிறார் இலங்கையில் யார் அதுக்கு பொறுப்பாக இருக்கணும் மத்திய வங்கி என்றா மத்திய வங்கியினுடைய தொழிற்பாடுகள் என்னென்ன விஷயம் மத்திய வங்கி இந்த பணமுறைமை செயற்பாட்டுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறது ஓகே அதை எங்கண்ட பிரச்சனை தீர்த்ததுக்கு எங்களுக்கு தாரத்துக்கு யார் தயாராக இருக்கணும் வங்கிகள் மற்றும் நிதித்துறை நிறுவனங்கள் அப்போ ஒவ்வொரு வங்கிகள் என்னென்ன இப்போ உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கி என்றா என்ன சிறப்பியல் வாய்ந்த வங்கி என்ன என்ன நிதி கம்பெனிகள் தான் என்ன குத்தக கம்பெனிகள் தான் என்ன அவை வணிகத்துக்கு என்ன செய்கின்றது என்பது தேர்ச்சிகளாக காணப்படும் இப்போ நாங்கள் பெரும்பாலான வணிகங்கள் வங்கி கடன் வங்கி மேலதிக பற்றுக்கள் கடன்கள் மூலம்தான் உருவாக்கப்படுகின்ற நிலையில் நாங்கள் அவ்வாறு கடன் பெற்று ஒரு தொழிலை செய்கிறோம் என்றால் இந்த முயற்சியாண்மையில் இன்னொரு பண்பும் இருக்கு இடர்களை தாங்குதல் ஆகவே இந்த இடரை நாங்கள் தாங்க போகிறோம் என்றால் இதுங்க சிக்கலாக போயிடும் கடனுக்கு மூலம் நம்ம வாங்கி நாங்கள் தொழில் செய்ய இடர் வந்துட்டேன்னா எங்களுக்கு முழுக்க நட்டமாக போயிடும் கடனையும் திருப்பி கொடுக்க இல்லாத தொழிலையும் செய்யலாத சூழ்நிலையில் நாங்கள் ஒரு துர்பாக்கிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படலாம் இந்த நிலைமையிலிருந்து வணிகமாகிய எங்களை பாதுகாப்பதற்கு காப்புறுதி என்னுண்டோ என்றால் தேர்ச்சி எட்டு அடுத்தது தொடர்பாடல் போக்குவரத்து அமையவியல் இப்போ நாங்கள் தொழிற்சாலை யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்குது மூலப்பொருள் கொழும்பில் இருக்கேன்டா இங்கே கொண்டு வார் எப்படி கொண்டு போகிறோம் கொண்டு வந்தது எங்கே களஞ்சியப்படுத்த போகிறோம் எப்படி களஞ்சியப்படுத்த போகிறோம் அது என்னென்ன முறைகளாக காணப்படுகின்றது எவ்வாறு அது திரும்பி தொழிற்சாலைக்கு வருகின்றது மூலப்பொருளாக இருந்து முடிவு பொருளாக மாறின பிற்பாடு அது எவ்வாறு வாடிக்கால் இருக்கு போய் சேரப்போகுது அது உள்நோக்கி வரைக்க என்ன மாதிரி அமையவியல் இருக்க போகுது வெளிநோக்கி போயிக்க என்ன மாதிரி அமையவியல் இருக்க போகுதுன்றது அந்த தேர்ச்சியாக காணப்படும் அடுத்தது வியாபாரம் எல்லாம் முடிஞ்சு நாங்கள் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட பொருளை விற்க போகிறோம் அதை விற்க உள்நாட்டு சந்தையில் விற்க போகிறோமா வெளிநாட்டு சந்தையில் விற்க போகிறோமா உள்நாட்டு சந்தையிலேயோ வெளிநாட்டு சந்தையிலோ வாங்க பிறகு அதை மொத்தமாக விற்க போகிறோமா சில்லறையாக விற்க போகிறோமா வெளிநாட்டு சந்தையாண்டா ஏற்றுமதி செய்ய போகிறோமா இறக்குமதி செய்ய போகிறோமா அதோடு சம்மந்தப்பட்ட விடயங்கள் அதோடு சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் அதோடு சம்மந்தப்பட்ட நடைமுறைகள் என்பன தேர்ச்சி பதினொன்றுக்குள்ள அமையும் இவ்வளவு தான் உங்களுடைய தரம் பதினொன் பன்னெண்டுக்குரிய பாடவிதானம் வணிக கல்வி என்றது இவ்வளவு தான் பொதுவாக தேர்ச்சி பதினொன்று வருகின்றான் இதை நாங்கள் ஒரு பெரிய அளவு நிறுவனமாக உருவாக்கி செயல்படுத்த போகிறேன் அதை மெருகூட்டுறது தான் தரம் பதினூன்று அப்போ நாங்கள் பெரிய நிறுவனமாக உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்றால் அதை முகாமை செய்யணும் அதுக்கு முகாமைத்துவம் ஏன் முகாமை செய்யணும் பொருளியல் ரீதியாக வளங்கள் அருமையானவை அந்த அருமையான வளங்களை பயன்படுத்தி எல்லையற்ற மனித விருப்பங்களை பூர்த்தியாக்க முற்படைக்கல எங்களுக்கு பெரிய சிக்கல் வரும் ஆகவே நாங்கள் எப்படி அதை ஒரு திட்டமிட்டு ஒழுங்குபடுத்தி நெறிப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தி செய்யணும்ன்றதுக்காக ஒரு முகாமைத்துவம் பேருந்தவங்களோட தேர்ச்சி ஒன்று படிச்சு நீங்கள் வணிகத்தினுடைய தொழிற்பாடு உற்பத்தி அல்லது செயல் முகாமை நிதி முகாமை சந்தைப்படுத்தல் முகாமை அனுதள முகாமை என்றா இது பெரிய நிறுவனமாக இருக்கிற அதுக்கண்டு தனித்துறையை வச்சுக்கணும் செயல் முகாமை துறை சந்தைப்படுத்தல் முகாமை துறை நிதி முகாமை துறை மனித வள முகாமை துறை என்று இப்படி ஒவ்வொரு தேர்ச்சியாக வந்து பதினாறு தேர்ச்சி வரைக்கும் வந்துட்டு பன்னெண்டு பொது முகாமைத்துவம் பதிமூன்று செயற்பாட்டு முகாமைத்துவம் பதினாலு சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவம் பதினைஞ்சு நிதி முகாமைத்துவம் பதினாறு மனித வள முகாமைத்துவம் அது சம்பந்தமான விவரங்கள் அந்த தேர்ச்சிக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரி அந்த வணிகத்தின் தொழிற்பாடை நாங்கள் பார்க்க தகவல் முறைமை ஒன்று பார்க்குறோம் வந்து அதுக்கு ஒரு தனி தொழில் தேர்ச்சியை கொண்டு வரோம் தகவல் முறைமை இவ்வளவுந்தான் முக்கியமான விஷயம் அடுத்த பதினெட்டாம் தேர்ச்சி அதை விட முக்கியமான விஷயம் அப்படி என்றால் இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் மொத்தமாக ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு புள்ள வணிகத்துறையில் படிக்கிறது வச்சால் இப்போ சரியான குறை வந்தளவு இல்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு புள்ள வணிக கல்வி வணிகத்துறையில் படிக்குது என்றால் நூற்றி ஐம்பது பிள்ளைக்கு தான் கிட்டக்கிட்ட பல்கலைக்கழகத்துக்கான அனுமதிக்கான வாய்ப்பு கிடைக்க போதான் அப்போ நூற்றி ஐம்பது புள்ள வணிகத்துறைக்குள்ள பல்கலைக்கழகம் போதென்றால் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது புள்ள வழியில் நிற்க போகுது இந்த வணிக கல்வியை படித்த புள்ளை உண்டு தான் வெளியில் நிற்கிறதால தான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டுன்ற ஒரு நிலைமை உருவாகக்கூடாது 
வணிகத்துறையில் வணிகக்கல்லியை படித்த பிள்ளை நடுரோட்டில் நிற்குதுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காகத்தான் இந்த தேர்ச்சி பதினெட்டு காணப்படுகின்றது நாங்களே சுயமாக ஒரு வணிகத்தை உருவாக்கி எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்த போகிறோம் அதுக்காக வணிக திட்டம் என்ற ஒரு விஷயம் இதுதான் அந்த பதினெட்டு தேர்ச்சியும் அந்த பதினெட்டு தேர்ச்சிக்குள்ள உள்ளார்ந்து தொடரும் இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்களா வணிகக்கல்ல பதினெட்டு அலை இருக்குன்னு பதினெட்டு அழகா பதினெட்டு தேர்ச்சியா பதினெட்டு தேர்ச்சிக்குள்ளே என்ன தொடர்பு இருக்குன்ற விஷயம் சொன்னேன் அவள் இப்போ சொய்ஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கா அவங்க எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பான ஒரு சங்கிலி மாதிரி அப்போ அங்கே செலக்ட் பண்ணி படிக்கிறது கொண்டும் இல்லை எல்லாம் படிக்கத்தான் பண்ணும் ஏண்டா வணிகக்கல்லி ஒரு அழகு தான் முழுக்க படிப்போம் அப்போ இதை முதல் தெரியணும் இது தெரியாமல் நாங்கள் படிக்கிறதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லை முதல் அதை வழங்கி கொள்ளணும் ரெண்டாவது நாங்கள் எங்கட விஷயத்துக்கு போனோம் என்று சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வணையக்கல்லி பாடத்தில் உயர்ந்த பெறுவர்களை பெறுவதற்கான சில வழிகாட்டல்கள் இதை கொஞ்சமாக தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எல்லாம் சொல்ல இல்லை அது அதுக்குள்ளே முக்கியமாக நாங்கள் சில இப்போ அதுக்காண்டி இதை படித்தோன்னு எல்லாேருக்கும் நூறு புள்ளி வந்துடும் மட்டும் நினைக்கக்கூடாது அப்போ அதை நாங்களும் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கைட்லைன்ஸ் அவ்வளோதான் இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இதற்கு முதல் இந்த வணிகக்கல்லியினுடைய புள்ளி திட்டம் என்பது அள்ளி வழங்கும் திட்டம் அல்ல கிள்ளி எடுக்கும் திட்டம் என்று தான் சொல்லலாம் அது என்ன அள்ளி வழங்கும் திட்டம் அல்ல கிள்ளி எடுக்கும் திட்டம் என்று சொன்னால் இந்த அரசாங்கம் எல்லா புள்ளையும் சமனாக தாங்கிறது இன்றைக்கு அதனால் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு யூனிஃபார்ம் கூட இப்போ தாராது அப்போ உதாரணமாக ஒரு புல்ல நூறு என்று தான் சொல்லினா நூறு புள்ளிக்கு எத்தனை எடுக்கு இப்போ நாயக்கனே சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தி ஆறு எடுக்குதான்டா இந்த அரசாங்கம் முதல் நூறு எல்லாருக்கும் தெருது நூறு ஆனால் ஒரு பிள்ளை ஐம்பத்தாறு எடுத்திருக்குன்னு சொன்னால் அதை அந்த பிள்ளையினுடைய அறிவு ஆற்றலை பயன்படுத்தி எடுத்தது அப்போ இதில் இந்த அர்த்தம் நாற்பத்தாறு இழந்துட்டு தான்டா அந்த இழந்ததுக்கு காரணம் என்ன அந்த பிள்ளையுடைய அறியாமை அந்த பிள்ளை ஏண்டாப்பு அந்த பிள்ளையோட கவலை இனம் அந்த பிள்ளை தன்னுடைய அறிவேற்றைப்படுத்தாமை போன்ற காரணங்களாக காணப்படலாம் ஆகவே அந்த நாற்பத்தி நாள இழக்கிறத குறைக்கோணும் என்றா என்ன செய்யறது என்றால் இது என்ன நோக்கம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த அடிப்படையில் ஒரு பரீட்சகருடைய ஒரு பொது பரீட்சையினுடைய பரீட்சகருடைய வகை பங்கு என்ன அங்கே என்ன நடக்குது நானும் ஒரு பரீட்ச புள்ளி மதிப்பீட்டாளர் என்ற வகையில் அங்கே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று கேட்டால் சுருக்கமாக சொன்னால் அரசாங்கம் இந்த நூறு என்றதை நூறு ரூபான்னு வை நூறு ரூபாவை சில்லறையாக பிச்சு ஒரு சொப்பின் பேக்கில் கட்டி தருது ஐம்பதுசம் இருபத்தஞ்சம் ஒரு ரூபாண்டு மாற்றி ஒரு சொப்பின் பேக்கில் கட்டி தந்துட்டு ரெண்டு உண்டியிலேருந்து தந்து விடுது இதுக்கு ஒரு நியதியை வைக்குது அந்த நியதி தான் உங்களுடைய புள்ளி வழங்கும் திட்டம் அந்த நியதியின் பிரகாரம் உங்களுடைய விடை பத்திரத்தில் நீங்கள் விடை எழுதியிருந்தால் அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட காசு உங்களுக்கு சொந்தம் ஆகவே அதை உங்கள்ட உண்டியலில் போடுவோம் அப்போ ரெண்டு உண்டியல் ஒரு உண்டியல் உங்களுக்கு மற்ற உண்டியல் அரசாங்கத்துக்கு அந்த நியதிக்கு அமைவாக நீங்கள் உங்களோட புல் உங்களோட விடைகளை எழுதாட்டிக்கு அதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட காசு அரசாங்கத்துக்கு போய் சேரும் இப்படி எல்லா உங்களோட விடை பத்திரத்தை முழுக்க நாங்கள் திருத்தி போட்டு பார்க்க இல்லை உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உண்டியலில் எவ்வளவு காசு சேர்ந்திருக்கோ அதுதான் உங்களோட புள்ளி இதன்படி ஐம்பத்தாறு ரூபா உங்களை சேர்ந்துருக்கு அப்போ இது நாற்பத்தி நாலு ரூபா அங்கே போயிட்டு இருந்தால் அரசாங்கத்துக்கு போய் சேர்ந்துச்சு அப்போ அரசாங்கத்தின் உண்டியலில் விழுகிற காசை குறைச்சி உங்கள்ட உண்டியலுக்கு விழுகிற காசை கூட்டணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றதை தான் நாங்கள் பார்க்க போனோம் அதுக்குத்தான் சில வழிகாட்டல்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் அடுத்த விஷயம் அதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் முதலாவது சொல்வதற்கு போகிறதுக்கு முதல் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன விளங்குது என்று கேட்டால் டக்கர் சொல்லினா இந்த அம்மா சீரியல் பார்க்குற ஆள் போடக்குது பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்க வலிக்கிறதா டிவியை பார்த்து கொண்டு வாயால் கொடுக்குறதுக்கு போல மூக்கால் கொடுக்குறா என்று தான் பெரும்பாலானாக்கள் யோசிப்பியர் உண்மையை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இது ஒரு கற்றல் கற்பித்தல் பொறைமுறை கற்றல் கற்பித்தல் பொறைமுறை ஒரு ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையில கல்வி பரிமாற்றம் எப்படி இருக்கணும் என்றது தான் இந்த படம் காட்டும் இதில் இந்த குழந்தை தான் மாணவர் மாணவர்கள் குழந்தை பிள்ளைகள்னு சொல்லுவோம் குழந்தை தான் மாணவர் ஆசிரியர் என்றது இந்த கை 
இதில் சொல்லப்பட்ட கைதான் ஆசிரியர் இந்த ஆசிரியர் இந்த சூபி போத்தில் இருக்கிற இந்த பால் இதுதான் கல்வி இது ஆசிரியர் இந்த குழந்தை மாணவன் இப்படி நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இந்த ஆசிரியர் சிறந்த கல்வியை சரியான முறையில் இந்த மாணவனுக்கு கிடைக்கச்சையோ இதில் எங்க தவறு நடந்தாலும் பாதிப்பு குழந்தைக்கு தான் எங்க இதில் இந்த சூபி போத்தில் அம்மா வாயாலே கொடுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை மூக்கால கொடுத்தா யாருக்கு பாதிப்பு பிள்ளைக்கு தான் பாதிப்பு அம்மா கொண்டு நடக்க போகிறது அப்போ இந்த கல்வி கற்றல் கற்பித்தல் பொறை முறையில் எங்கே தவறு நடந்தாலும் அதால் பாதிக்கப்படுறவன் மாணவன் ஆகவே இந்த செயற்பாடு சரியாக நடக்கும் அதைத்தான் இந்த படம் காட்டும் ஆகவே ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையில் கல்வி என்ற பரிமாற்றம் ஒரு சீரான பொறை முறையில் சரியான முறையில் இடம்பெற்றுவன் ஊடாகத்தான் மாணவன் புள்ளி எடுக்கலாம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த உயர்ந்த பருவரை பெறுவதற்கு சில வழிகாட்டல்கள் என்ற அடிப்படையில் முதலாவதாக என்னத்தை செய்யலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் வணையக்கல்லி பாடம் என்பது பதினெட்டு தேர்ச்சிகளை கொண்டது இந்த பதினெட்டு தேர்ச்சிகளும் சம புள்ளி அடிப்படையில் வினாக்கள் தொடுக்கப்படுவதில்லை தேர்ச்சிகளுடைய முக்கியத்துவங்கின் பிரகாரம் தான் நாங்கள் வினாக்கள் தொடுக்கப்படுகின்றது அந்த தேர்ச்சிகளுடைய முக்கியத்துவத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை ஒழுங்கு செய்து அதற்கேற்ப நீங்கள் பயிற்சிக்கு தயார்படுத்த வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் இப்போ தான் நான் பார்த்தோம் வேண்டாம் தேர்ச்சி உண்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒட்டுமொத்த வினா பத்திரத்தினுடைய எட்டு தசம் மூன்று வி வீதமான வினா தேர்ச்சி ஒன்றுக்கு வருது தேர்ச்சி ரெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மூன்று தசம் மூன்று விதமான வீதமான வினா தான் வருது அப்போ இப்படி பதினெட்டு தேர்ச்சிகளும் எத்தனை வீதத்துக்கு வருதுன்றதுக்கான ஒரு கருத்து கணிப்பு அண்ணளவாக இதில் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் ஒன்னு சொல்லலாம் கூடி குறையலாம் ஒன் பர்சன்ட் ஆகவே நாங்கள் அந்த முக்கியத்துவத்துக்கு ஏற்ப நாங்கள் எங்களை தயார்படுத்துவதன் மூலம்தான் உயர்ந்த புள்ளியை பெறலாம் அல்லது புள்ளி இழப்பை குறைக்க முடியும் இதை நீங்கள் ஒன்றும் சேர்த்தவே இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷ கடந்த கால வினா பத்திரத்தை எடுத்து ஒவ்வொருவர் கேள்வியாக நீங்கள் தொகுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உண்மையை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளலாம் இதற்காகத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் கடந்த கால வினாவை மீட்பதன் ஊடாக புள்ளி இழப்பை தவிர்க்கலாம் அப்போ ரெண்டாவது வழியில் நாங்கள் என்னத்தை செய்யலாம் இங்கே பாருங்கள் உங்களோட வணையக்கல்வியுடைய பேப்பர் என்ற கட்டமைப்பை முதல் பார்ப்போம் இந்த வணையக்கல்வி ரெண்டு வினா பத்திரங்களை கொண்டது வணையக்கல்வி என்று பார்த்தோம் என்றா உங்களோட வணையக்கல்வி வினா பத்திரம் ரெண்டு பகுதிகளை கொண்டது ஒன்று வணையக்கல்வி ஒன்று வினா பத்திரம் வணையக்கல்வி ரெண்டு வினா பத்திரம் இந்த வணையக்கல்வி ஒன்று ஐம்பது வினாக்களை கொண்டது ஒரு வினாவுக்கு ரெண்டு புள்ளி படி நூறு புள்ளிகளை கொண்டது வணையக்கல்வி ரெண்டில் மொத்தம் எட்டு கேள்வி வரும் இதில் அஞ்சு கேள்வி நீங்கள் செய்யணும் அஞ்சு கேள்விக்கு இருபது புள்ளி படி மொத்தம் நூறு புள்ளி இந்த வணையக்கல்வி ஒன்றினுடைய நூறையும் ரெண்டினுடைய நூறையும் கூட்டி ரெண்டால் பிரிப்பதன் மூலம் உங்களோட இறுதி புள்ளி கணிக்கப்படும் இந்த வணையக்கல்வி ஒன்று வினா பத்திரமும் பதினெட்டு தேர்ச்சிகளை உள்ளடக்கித்தான் வினாக்கள் வரும் வணையக்கல்வி ரெண்டும் பதினெட்டு தேர்ச்சிகளை உள்ளடக்கித்தான் வினாக்கள் வரும் இந்த பதினெட்டு தேர்ச்சி உள்ளங்கிற வணையக்கல்வி ஒன்றில் ஒன்று தொடக்கம் முப்பது வரையான வினாக்கள் ஐந்து விடைகளை கொண்ட எம்சிக்கு வினாக்களாக இருக்கு முப்பத்தொன்று தொடக்கம் நாற்பது வரையான வினாக்கள் இந்த கீரிட்ட இடவழின்ற அப்புறம் வினாக்களாக இருக்கு நாற்பத்தொன்று தொடக்கம் ஐம்பது கட்டமைப்பு வினாக்கள் ஸ்ட்ரக்சர் அவ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் மொத்தமாக ஐம்பதையும் முப்பத்தொன்று தொடக்கம் ஐம்பது வரையும் கீரிட்ட இடம் நிரப்புறது அல்லது கட்டமைப்பு என்றே சொல்லலாம் இதுதான் உங்களுடைய வினா பத்திரம் உண்டு பதினெட்டு தேர்ச்சிகளையும் உள்ளடக்கியது வினா பத்திரம் ரெண்டாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ள ரெண்டு பகுதி இருக்குது வினா பத்திரத்தில் ரெண்டில் முதலாம் பகுதி ரெண்டாம் பகுதி என்று ரெண்டு பகுதி காணப்படும் இந்த முதலாம் பகுதியிலேருந்து நாலு வினாவும் ரெண்டாம் பகுதியிலேருந்து நாலு வினாவாக மொத்தம் எட்டு வினா வரும் இதில் வினா பத்திரம் ரெண்டில் வினா ப பகுதி ஒன்று தரம் பன்னெண்டுக்கான பாடவிதானம் வினா பத்திரம் ரெண்டில் பகுதி ரெண்டு தரம் பதிமூன்றுக்கான பாடவிதானம் 
ஆகவே தரம் பன்னெண்டுக்கான பாடகானத்தை பார்த்தீங்கன்னா உண்டு தொடக்கம் பதினோராம் தேர்ச்சி வரைக்கும் தரம் பயன் கொண்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பன்னெண்டு தொடக்கம் பதினெட்டாவது தேர்ச்சி வரைக்கும் காணப்படும் ஆகவே இதில் வினாபத்திரம் ரெண்டில் பகுதி ஒன்றிலேயும் பதினெண்டுலேயும் சேர்த்து நீங்கள் மொத்தமாக அஞ்சு வினாவுக்கு அழிக்க போகிறீங்க அதில் நிபந்தனை இருக்குது ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் ஆக குறைந்தது ரெண்டு வினாக்களை ஏனும் தெரிவு செய்து எல்லாமாக அஞ்சு வினாவுக்கு இப்படி அளிக்கும் ஆக நீங்கள் இதிலே உண்ட ஏதோ ஒரு பகுதியில் மூன்றுக்கு கள்ளி செலக்ட் பண்ணுவோம் என்னுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் மூன்று கேள்வியை நீங்கள் தரம் பதிமூன்றுக்குரிய பாடவிதானத்தில் செலக்ட் பண்ணுவதன் ஊடாக புள்ளி இழப்பை குறைக்கலாம் தரம் பன்னிரெண்டுக்குரிய அதாவது பகுதி ரெண்டு வினா வினாபத்திரம் ரெண்டில் பகுதி ஒன்றில் மூன்று கேள்வி செய்தால் ஒப்படைக்க பகுதி ரெண்டில் மூன்று கேள்வி செய்த பிள்ளைக்கு புள்ளி கூட வந்ததாகத்தான் காணப்படுகிறது வரலாறுகள் கூறுகிறது ஏனென் இப்போ நீங்கள் பதினோரு தேர்ச்சியை படித்து மூன்று கேள்வி செய்கிற சோமோ ஏழு தேர்ச்சியை படித்து மூன்று கேள்வி செய்கிற சோமோன்னு பார்த்தா ஏழு தேர்ச்சியை படித்து மூன்று கேள்வி செய்கிற இல்லை ஆனால் ஒரு எண்பது வீதமான பிள்ளை தரம் பன்னிரெண்டில் இருந்து தான் மூன்று கேள்வியை செலக்ட் பண்ண வழிக்கிடு இதால் தான் வணையக்கல்லி புளிய புள்ளியல் பெருமளவில் பெறுவர்கள் குறை அவை தயவு செய்து நீங்கள் மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணி தரம் பதிமூன்றுக்குரிய பகுதி ரெண்டு அதாவது வினாபத்திரம் ரெண்டில் பகுதி ரெண்டில் இருந்து மூன்று கேள்வியை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனையுங்கள் அதை முதல் விளங்கிக் கொள்ள சரிதானே ரைட் அடுத்த விஷயம் இந்த பல்வேறு வினாக்களுக்கு மம் வினாவும் பொருத்தமான விடையறுத்தல் சொல்லும் அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தனாங்க இந்த வணையக்கல்வி ஒன்று வினா பத்திரத்தில் ஐம்பது கேள்வி வருதண்டா இந்த ஐம்பது கேள்வில் முப்பது கேள்வி எம்சிக்கு வண்டா இந்த முப்பது கேள்வியும் என்னென்ன வடிவமான கேள்வி என்று முதல் பார்க்கும் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கேள்வி வடிவமான கேள்வி இருக்கு முதலாவது நேர்கூற்று வினா அதாவது பல்வேறு வினா முப்பது வினாவும் ஒரு ஆறு வடிவமான வினாக்கள் இருக்கு அந்த வடிவத்தில் முதலாவது நேர்கூற்று வினா அப்போ நேர்கூற்று வினா என்ன சொன்னால் பின்வருவனவற்றில் மிக பொருத்தமான மிகச்சரியான பொருந்தக்கூடிய சரியான கூற்றை தெரிவு செய்க அப்படியான வார்த்தை பிரிவத்தில் வரலாம் இதை நேர்கூற்று வினான்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது எதிர்கூற்று வினா கருத்தில் கொள்ள முடியாத பிழையான பொய்யான பொருத்தமற்ற கூற்றை தெரிவு செய்கிறது கேட்கலாம் இது எதிர்கூற்று வினா மூன்றாவது காரண காரிய வினா காரண காரிய வினாண்டா என்ன என்று கேட்டால் ஒரு அட்டவணவர் பின்வரும் அட்டவணையில் எக்ஸ் நிரலானது வணிக சூழலின் வகைப்படுத்தலையும் வை நிரலானது அதற்கு கான உதாரணங்களையும் எடுத்து காட்டுகின்றது கிழகப்பான் எக்ஸுக்கும் வையுக்கும் பொருத்தமான கூற்றை தெரிவு செய்க அது அடுத்த ரகம் மூன்றாவது ரகம் நாலாவது ரகம் தெரிவு வினா தெரிவு வினா என்று சொன்னால் பின்வருவன நுகர்வோர் உரிமைகளையும் நுகர்வோர் பொறுப்புகளையும் கொண்ட தொகுதியாகும் அன்றோட ஏ பி சி டி இஎஃப் என்று தந்துட்டு கீழகப்பார் மேலே கூறப்பட்டவற்றில் நுகர்வோர் உரிமைகளை மட்டும் கொண்ட தொகுதியை தெரிவு செய்க ஆகவே இது இந்த தெரிவு வினா என்பதும் காரண காரிய வினா என்பதும் எந்த ஒரு பிள்ளையும் புலவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் பெரும்பாலான பிள்ளை புலவிடு ஏனென்றா இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா கேள்வியும் தந்து விடையும் தந்திருக்கேன் உங்களுக்கு அது சிம்பிளாக பார்க்கலாம் இல்லை ஆனால் பெரும்பாலான பிள்ளை புலவிடு ஏன் புலவிடுதுன்றே எனக்கு தெரியலை ஆனால் இது கேள்வியும் தந்து விடையும் தந்து சுருக்க வச்சோம்னா வகை கட்ட வேலை அஞ்சாம் ஆண்டு புலவ பரிசு கேள்வி கூட இந்த அளவு சோமா கேள்வி வரா இந்த இந்த ரகமான கேள்வி மாதிரி வரா சரியா சோமான கேள்வி அப்ப நாலாவது ரகம் சரி அஞ்சாவது ரகம் அந்த எண்ணி போடுற கேள்வி அந்த எண்ணி போடுற கேள்வியே பெரும்பாலான பிள்ளையர் புலவ விடுது அது நாங்கள் பார்த்தோம் கேள்வி எண்ணி தொடர்ந்து பார்க்க இந்த ரகம் உங்களுக்கு விளங்க ஆறாவது ரகம் இந்த கோட்பாடு ரீதியான வினாக்கள் ஏதாவது கோட்பாடை வச்சு கொண்டு கேட்கலாம் உதாரணம் பார்த்தோம்னா பின்வருவனவற்றுள் நாடா பொறா பொருட்களின் தொகுதியை மட்டும் கொண்டது தொகுதி விடையை தெரிவு செய்க இந்த கோட்பாடு நாடா பொறா பொருளுக்கான பண்புகள் என்ன இருக்கோ 
அந்த பண்புகள் இந்த கோட்பாடை பிரயோகிக்கும் இப்போ இந்த ஆறு ரகமான வினாந்தான் தான் பொதுவாக வரப்போகுது வேற புதுசாக வரதுக்கு வாய்ப்பில்லை பதினெட்டு தேர்ச்சியிலிருந்து இந்த ஆறு ரகமான வினா தான் வரப்போதுன்றா நாங்கள் கடந்த கால வினா பத்திரங்களை சரியான முறையில் அணுகுவதன் மூலம் அந்த பிரச்சனை இலகுவாக கையாளலாம் அன்னைக்கு இந்த அடிப்படையில் சொல்கிறார் இந்த பல்தேர்வு வினாவுக்கு மிகவும் பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்வதற்கு நீக்குதல் முறையை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அல்லது பின்பற்ற வேண்டும் இந்த அவதானிக்கோணம் நீக்குதல் முறை இந்த நீக்குதல் முறை என்ன எம்சிக்கு செய்ய போகிற வேண்டாம் உங்களுக்கு எத்தனை விட தெரிவு வந்திருக்கு அஞ்சு விட தெரிவு வந்திருக்கு ஆனால் அதில் ஒன்று தானே சரியான விடையு சொல்கிற பின்பருவனவற்றுள் மிகச்சரியான விடையை தெரிவு செய்து அதற்குரிய இலக்கத்தை அருகில் உள்ள புள்ளிக்கோட்டின் மீது எழுதுக ஆகவே அஞ்சு விட தெரிவு உங்களை தந்திருக்கு அதில் ஒரு விட தான் சரியாண்டா அஞ்சு விடையில் ஒரு விடைக்கான நிகழ்தவ நாங்கள் பார்த்தோம்டா அஞ்சின் மேல் ஒன்று தர நூறு இருபது வீதமாக காணப்படும் அஞ்சு விடையில் ஒரு விடையை நீங்கள் சும்மா தெரிவு செய்ய வலிக்கிட்டால் இருபது வீதம் தான் உங்களுக்கு சரி வாரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இந்த நீக்குதல் முறையை பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்ய வலிக்கிறீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு சரிக்கான நிகழ்ந்த உதவியமாக இருக்கும் அதாவது அஞ்சு விட தெருவில் மூன்று விடைத் தெருவு நிச்சயமாக பொருந்தாத என்று வைங்க நீங்கள் விடைய பழைவாக வாசிக்க மூன்று விடைத் தெருவு அறவே பொருந்துறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்போ பொருந்தக்கூடிய விடையில் இலக்க வைத்தினர் ரெண்டு ட்ரெண்டில் ஒன்று தான் தெரிகிற போது ட்ரெண்டில் ஒன்று தர நூறு ஆகவே ஐம்பது வீதம் உங்களுக்கு சரி வாரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ அஞ்சு விடையிலிருந்து ஒரு விடையை நீங்கள் மேலிருந்த வாரியாக தெரிவு செய்ய சரியான விடைக்கா நிகழ்ந்தாவது இருபது வீதம் இதில் நீக்குதல் முறையை பயன்படுத்தி பொருத்தமற்ற விடையை நிராகரித்து போட்டு பார்க்க உங்களோட சரிக்கா நிகழ்ந்தாவது ஐம்பது வீதமாக இருக்கு இப்போ இதுதான் இந்த நீக்குதல் முறையை சொல்கிறோம் அதுவும் இந்த காரண காரிய வினா தெரிவு செய்கிற வினாவில் நீக்கிறது என்ன சுகம் சரியான சுகம் சிம்பிள் வேலை அதை நீக்கிறது ஆனால் கேள்வி வரைக்கும் பார்ப்போம் எப்படி நீக்கிற அப்போ இது ரெண்டாவது அறிவுறுத்தல் மூன்றாவது முதலாவது அறிவுறுத்தல் என்ன சொன்னாங்க தேர்ச்சிகளினுடைய முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் உங்களை பரீட்சைக்கு தயார்படுத்த வேண்டும் இது ரெண்டாவது விஷயமா சொல்கிறோம் பல்வேறு வினாக்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்ய வைக்க நீக்குதல் முறையை பின்பற்ற சொல்லி இருக்கு அடுத்தது மூன்றாவது மூன்றாவது என்ன செய்யறேன்டா ஒப்பூட்டு ரீதியாக ஒப்பூட்டு ரீதியான வினாக்களுக்கு விடை அளித்த இப்போ ஒப்பூட்டு ரீதியான வினான்றது அந்த காரண காரிய வினான்னு சொல்லும் அந்த பின்வரவனவற்றில் எக்ஸ் குளம் எக்ஸ் நிரலானது வணிக சூழலின் வகைப்படுத்தலையும் வை நிரலானது அதற்கான உதாரணங்களையும் எடுத்து காட்டுகின்றது அதுதான் காரண காரிய வினான்னு சொல்லும் உதாரணமாக பார்த்தோம்டா இதுக்கு காரணத்தை அடிப்படையாக அதாவது காரியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு காரணத்தை தேடுவதை காட்டிலும் காரணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு காரியத்தை தேடுவது இலகுவானது இது என்ன குளப்புரியல் காரணம் காரியம் என்று கரைச்சலாக கிடக்குன்னு யோசிய உங்களோட வார்த்தை பிரயோகத்தில் சொன்னால் பொதுவாக வடிவாணிக்கணும் பொதுவாக எக்ஸ் குளத்தை வச்சுக்கொண்டு வை குளத்தை தேடுறதை காட்டிலும் வை குளத்தை வச்சுக்கொண்டு எக்ஸ் குளத்தை தேடுறது இலகுவானது அதிலையும் வையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்ட எக்ஸோட பொருத்தி பார்க்குறீங்க இப்போ மூன்றாவது வையில் சொல்லப்பட்ட மூன்றாவது விடயம் எக்ஸில் அஞ்சாவதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கண்டா அஞ்சாவது மீன் ஈக்கு பொருத்தமாக இருக்கண்டா ஈக்கு மூன்று உங்களோட விட தெரிவில் பாருங்கள் ஈக்கு மூன்று எத்தனை விடையில் இருக்கு ரெண்டு விடையெல்லாம் இருக்கண்டா அதுதான் அந்த நீக்குதல் முறை மிச்சத்தை நீங்கள் கையே விடலாம் ஏனண்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்ட பார்க்கல ரெண்டு விடையெல்லாம் இருக்கு மிச்சம் பொருந்தாத அதை விட்டுடலாம் ஏன்னி பாருங்க மிச்சத்தை அந்த ரெண்டையும் வச்சு கொண்டு பார்க்க வைக்க எங்களுக்கு அந்த விடையை தெரிவு செய்கிற இலகுவாக இருக்கு அப்போ எக்ஸ் குளத்தை வச்சு கொண்டு வை குளத்தை தேடுறதிலும் பார்க்க வை குளத்தை வச்சு கொண்டு எக்ஸ் குளத்தை தேடுறதில் அதுலேயும் வையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விடயத்தை எக்ஸில் தேடி அதை பொருத்தி அதற்குரிய விடைக்குரிய தெரிவை நீங்கள் தெரிவு செய்து கொண்டு மிச்சத்தை நிராகரித்து போட்டு பார்க்க வைக்க சிம்பிளாக விட பிடிக்கலாம் அப்போ இதுதான் ஒப்பூட்டு ரீதியான வினாவுக்கு விடை அளித்தல் அப்போ மூன்றாவது இந்த சில வழிகாட்டலில் மூன்றாவது வழிகாட்டல் இது நாலாவது வழிகாட்டலுக்கவும் கட்டமைப்பு ரீதியான வினாவுக்கு விடையளிக்கின்ற பொழுது பொருத்தமான பொழிப்பான விடையளித்த பொருத்தமான விடையா இருக்கணும் பொழிப்பான விடையா இருக்கணும் அதில் பந்தி பந்தியாக கதவசனம் எல்லாம் விழுகிறேன் சரியான விடைய அப்படியே பொழிப்பா ஸ்பொட்டா சொல்லணும் இதுதான் அதாவது எனப்படும் ஆகவே எனவே என்றதெல்லாம் அங்கே வராது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னபடியோ அதுதான் 
அதை நாங்கள் எழுதுவோம் இதெல்லாம் சொல்லி நம் விடைக்குரிய ஆங்கில பதத்தை அடைப்பு குறையில் எழுதுவதன் மூலம் மொழி ப பெயர்ப்பால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தவிர்த்துக் கொள்ள முடியும் இந்த கட்டமைப்பு வினாவில் மொழிபெயர்ப்பால் கணக்க புள்ளியை புள்ளியில் இழக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு கேள்வி வந்தது அதுக்கு விட வணிக விழுமியம் என்று சொன்னார் புள்ளியல் கணக்குகளில் இருந்து ஆனால் ஸ்கீம் கொடுத்தார்கள் விழுமியம் என்றால் புள்ளி கொடுக்க வேண்டாம் வணிக ஒழுக்கம் என்றால் மட்டும் புள்ளியை கொடுங்க விழுமியம் என்றால் கொடுக்க வேணாம் ஆனால் ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டிலேயே தலைப்பு விழுமியம் என்றால் போட்டிருக்கு ஆனால் அவர் சொல்லின விழுமியம் என்றால் புள்ளி கொடுக்காத எங்கோ ஒழுக்கம் என்றால் மட்டும்தான் கொடுங்கோ ஆனால் ஒழுக்கமோ விழுமியமோ ஆங்கில பதம் பிஸ்னஸ் எதிக்ஸ் தான் அப்போ நீங்கள் ஆங்கில பதத்தை பிரக்கெட்டு கழுவிட்டீங்க பிஸ்னஸ் எதிக்ஸ் என்றால் தமிழ் பிள்ளையாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷில் நீங்கள் சரி என்றதுக்கு அப்புள்ளி தருவினா பிஸ்னஸ் எதிக்ஸ் இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு கேள்வி வந்தது அதில் விட எண்ணக்கரு வாக்கத்துறன் இந்த எண்ணக்கரு வாக்கத்துறன் எழுதியிருந்தால் மட்டும் புள்ளி விடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பழைய பாடத்திட்டம் அந்த பழைய பாடத்திட்டத்தினுடைய ஆசிரியர் அறிவிப்பு ஆசிரியர் அறிவிப்பு வழிகாட்டியில் இந்த எண்ணக்கரு வாக்கத்திறனுக்கு மறுபேர் உளம் சார் திறனிடம் கொடுத்துருக்கு டீச்சர் கேரில் இருக்கு ஆனால் அங்கே சொல்லின ஸ்கீமில் உளம் சார் திறனிடா புள்ளி கொடுக்க வேணாம் எண்ணக்கரு வாக்கத்திறனிடா மட்டும்தான் கொடுங்கோ என்று சொல்லி வெயில பாருங்க எண்ணக்கரு வாக்கத்திறன்ட என்ன உளம் சார் திறனிட என்ன ஆங்கில பதம் கொன்செப்சுவல் ஸ்கில் அப்போ அந்த கொன்செப்சுவல் ஸ்கில் என்ற பதத்தை நீங்கள் அங்கே எழுதினீங்கண்டா அங்கே உங்களுக்கு புள்ளி ஓகே இதில் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஆங்கில தாளையினா அங்கே சரி போடணும் மாட்டோம் போடுவீங்க பிரச்சனை இல்லை இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு அமைய எந்த ஒரு தமிழ் மொழி மூலமான அல்லது சிங்கள மொழி மூலமான மாணவனும் நாற்பது வீதம் வரையில் ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்த உரைத்துடையவர் நீங்கள் ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் எழுதலாம் போன வேண்டாம் ஆனால் எந்த ஒரு ஆங்கில மொழி மூலமான பிள்ளையும் ஒரு சொல்லை கூட தமிழ்லையோ சிங்களத்திலேயோ எழுத முடியாது அப்போ இதில் இந்த விளங்குது உங்களுக்கு எது சரியண்டா ஆங்கிலம் தான் சரி என்று சொல்கிறோம் ஆனபடியாக தான் இந்த கட்டமைப்பு வினாவில் ஆ குறைஞ்சது பிரக்கெட்டில் அதுக்குரிய ஆங்கிலத்தை எழுதி விட்டீங்களா தமிழ் பிள்ளையாக இருந்தாலும் ஆங்கிலம் சரியாக இருந்தால் ஓரளவுத்துக்கு புள்ளி தருவீங்க அப்போ நாங்கள் இழப்பை குறைக்கலாம் அடுத்தது அஞ்சாவது வழிகாட்டல் நேர முகாமைத்துவத்தினை கருத்தில் கொள்ளுதல் இது பொதுவாக பாட் டூ பாட் ஒன் உள்ளது சரியா சரி இந்த பாட் ஒன்லேயும் சில பிள்ளைகள் இந்த அறிவுறுத்தலை கவனிக்கிறீர்கள் அதுவும் மிக முக்கியம் அறிவுறுத்தல்களை மிஞ்சி அளிக்கப்படும் பிள்ளைகள் நிராகரிக்கப்படும் இப்போதான் நான் பார்த்தீங்கண்டா இந்த பிள்ளை என்ன செய்யுமண்டா இந்த ஒன்று தொடக்க முப்பது வரையான வினாவுக்கு கீறும் அந்த ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு அண்ட விடை தெரிவிருக்கண்டா மூன்றாவது விட சரி என்ன மூன்றாவதுக்கு நேரம் கீறி போட்டு மட்டும் விட்டுரும் ஆனால் அறிவுறுத்தல் சொல்லியிருக்கு விடைக்குரிய பொருத்தமான இலக்கத்தை அருகில் உள்ள புள்ளிக்கோட்டின் விதழுக சொல்லி புள்ளிக்கோட்டில் எழுதாட்டிக்கு புள்ளி தரணும் பண்ணால் கட்டாயம் இல்லை புள்ளி போடாமல் விடலாம் திருத்தாமல் கூட விடலாம் நாங்கள் விட இல்லை சில புள்ளி என்ன பண்ணால் அதில் எழுதி போட்டு ஓவர் ரைட் பண்ணி விடும் இப்போ தான் என்ன பார்த்தீங்கண்டா இப்படி மூன்றாவது விட தான் எழுதுறேன்டா மூன்று அண்டு எழுதிட்டு இப்படி அண்டு எழுதிருக்கு அப்போ மூன்று தான் விடை என்றாலும் அங்கே உங்களுக்கு புள்ளி கிடைக்காது மூன்றாம் நாலு ஆண்டு கஷ்டம் நாலாம் தான் விடையாக இருந்தாலும் நாலு அண்டாலும் உங்களுக்கு புள்ளி கிடைக்காது என்றால் தெளிவில்லை புள்ள தான் போடுவீங்க இது இப்போ நீங்கள் அதில் எழுதி போட்டீங்க பேனியால் மூன்று அண்டுன்னு சொன்னால் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒற்றை கூடாத வட்டி போட்டு பக்கத்தில் நாலு அண்டு எழுதும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஓவர் ரைட் பண்ணி எழுதாது அதுக்கு மேலே எழுதாது எழுதினா புள்ளி இல்லை இது அடுத்த பிரச்சனை இன்னொரு பிரச்சனை செய்யும் சில பிள்ளை என்ன என்றால் மூன்றாவது விடைக்கு கீழே கீறி போட்டு அந்த அடைப்பு குரலில் ஒன்று நாலு அண்டு எழுதி விட்டு விடும் இப்போ சரியான விட சரியான விட இப்போ மூன்று தான் நாலு தான் மூன்று தான் என்று சொன்னால் இங்கே நீங்கள் மூன்றுக்கு கீறி அங்கே நாலு அண்டு எழுதி இருந்தால் அதுதான் சரியாக எடுக்கப்படும் இப்போ இங்கே நாலுக்கு கீறி அங்கே மூன்று அண்டு எழுதிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இங்கே சரியான விட இருந்தால் சரி சரியா அதை பார்த்தீங்கன்னா சரி அடுத்தது இந்த கட்டமைப்பு ரீதியான வினாவுக்கு விட எழுதியக்க இந்த ஒற்றை ரெட்டை பிடிச்சி எழுது என்னென்னா டக்கு பிரேக்க இப்போ இப்படி இப்போ வணிக ஒழுக்கம் அல்லது 
சமூக பொறுப்பு என்றாலும் இருக்கட்டா இதில் வணிக ஒழுக்கமும் இருக்குது சமூக பொறுப்பும் இருக்கு ஸ்கீமிலையும் இப்போ வணிக ஒழுக்கம்தான் விடையாக இருக்கண்டா உங்களுக்கு புள்ளி இல்லை இந்த அல்லது போட்டலையும் அதுக்கு புள்ளி இல்லை சரிதானே நீங்கள் சரியாக அழுகிறதாலும் உங்களுக்கு புள்ளி இல்லை அதான் நான் சொன்னேன் சரியான விடைய பொழிப்பாக அழுது ஓடமாட்டா இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக்கண்டா இதுதான் இதை நீங்கள் ரெண்டே அழுதுக்கிறீங்க இதுக்கு புள்ளி வரமாட்டோம் பிள்ளைதான் சரி அடுத்தது நேரமோ அமைத்துவத்தினே கருத்தில் கொள்ளுதல் நேரமோ அமைத்துவத்தை கருத்தில் உள்ள போறாருண்டா இப்போ உங்களுக்கு பார்ட் டூவை பொறுத்த இருக்கு பார்ட் ஒன்னுக்குரியதும் முடிஞ்சு வணக்கல்ல ரெண்டு வினா பத்திரத்துக்கு நாங்கள் போனோம்டா மூன்று மனத்தையாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ரீடிங்குக்கு தெரியணும் ரீடிங்கை விட்டால் மூன்று மனத்தையாலும் இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு நாளில் ஒரு மனத்தில் அறுபது நிமிஷம் தான் அது மொத்தமாக உங்களுக்கு நூற்றி எண்பது நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு எத்தனை புள்ளியை பெறுவதற்குண்டா நூறு புள்ளியை பெறுவதற்கு ஆகவே ஒரு புள்ளியை பெறுவதற்கு சராசரியாக நீங்கள் ஒன்று தச மற்ற நிமிடங்கள் செலவழிக்கலாம் இந்த ஒன்று தச மற்ற நிமிடத்தில் ஆக குறைந்தது ஒன்று தசம் ஐந்து நிமிடங்களேனும் முடிவெழுத பயன்படுத்துங்க ஒரு புள்ளிக்கா உங்களை பார்த்த மாட்டா உங்களோட வினா பத்திரத்தினுடைய வலது பக்கத்தில் புள்ளி போடப்பட்டிருக்கு எத்தனை புள்ளி என்று அதை ஏன் போடப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டால் கணக்காக்கள் ஜோசிப்பின இலங்கையினுடைய எழுத்தாக்க முறை இடது பக்கத்தில் இது துவங்குறபடியா வலது பக்கத்தில் சில இடம் மிஞ்சும் வலது பக்கத்தில் மார்க்ஸ் அடித்து விட்டா அது பேப்பர் ஒரு பேலன்ஸாக அலைன்மெண்ட் செட் பண்ணப்பட்ட மாதிரி இருக்குமான்னு அப்படி இல்லை நீங்கள் எவ்வளவு நேரத்தை அந்த வினாவுக்காக செலவழிக்கணும் பண்ணுறதுக்காக தான் அதில் புள்ளி போட்டிருக்கு அதை விளங்கிக் கொள்ளும் அப்போ ரெண்டு புள்ளி என்று போட்டிருந்தால் குறைஞ்சது மூணு நிமிஷம் விடுதோம் அதெல்லாம் அந்த குறிப்பை என்று கேட்டால் அந்த கேள்வி பேப்பரில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் ரெண்டு விடயங்களை குறிப்பிடுக நான்கு விடயங்களை குறிப்பிடுகன்ற கேள்வி பேப்பரில் கேட்டிருக்கு நீங்கள் கேட்டதைத்தான் செய்வோம் நினச்சிக்கோண்டு அடம் பிடிச்சி ரெண்டு குறிப்பிடுவேண்டா ரெண்டை மட்டும்தான் எழுதுவியல் நாலு குறிப்பிடுவேண்டா நாலு மட்டும்தான் எழுதுவியல் தயவு செய்து அப்படி எழுதாதீங்கள் எத்தனை குறிப்பிட சொல்லினோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் எழுதுங்க ரெண்டு குறிப்பிட சொன்னா அஞ்சு எழுதுங்க பிரச்சனை இல்லை நாலு குறிப்பிட சொன்னா ஏழு எழுதுங்க பிரச்சனை இல்லை ஏன் எழுதுங்க எழுதுறதுக்கு தான் நேரம் தந்திருக்கு போதுமானதா உங்களுக்கு மூணு நிமிஷம் எழுதலாம் ரெண்டு புள்ளி என்ற அப்ப அஞ்சு கார் நாலு தருவேன் சொன்னா ஆறு எழுதுங்க ஏழு எழுதுங்க பிரச்சனை இல்லை எழுதி விடுங்க ஏன் எழுதுங்க சொல்றேன்டா இப்ப ஒரு கேள்விக்கு விடைய நீங்க பாருங்க அதுல நீங்க எழுதுறீங்க முதலாவது விட மொத்த உற்பத்தி அதிகரிக்கும் ஒரு விடுதலை ரெண்டாவது விடுதலைங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி அபிவிருத்தி ஏற்பட மண்டலை போட்டு விடுதல் ரெண்டு காரணிகளை குறைப்பிடு ஸ்கீமில் போட்டிருக்குது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரிப்பதன் ஊடாக பொருளாதார வளர்ச்சி அபிவிருத்தி ஏற்படும் இவ்வளவு ஒரு விடையாக கொடுத்திருந்தா திருத்திர நாங்களை பிடிச்சிக்க மாட்டாது ரெண்டே மழுதிட்டு சரி போட்டுட்டு ஒன்றுக்குரிய புள்ளியை தான் கொடுப்போம் இது ரெண்டும் ஒரு விட தான் நீங்கள் ரெண்டு ஆளை நாள் அங்கே அங்கே ஒன்றா தான் கருதப்படுது அது மற்ற ஒரு விட அங்கே இழக்கப்படும் நீங்கள் ஒன்றா ஆள் இருக்கிறீங்க வைங்க நீங்கள் இருக்கீங்க முதலாவது விடையா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரிப்பதன் ஊடாக பொருளாதார வளர்ச்சி அபிவிருத்தி ஏற்படும் என்று ஒரு விடையா இருக்கு விழாத்து ஸ்கீம் தருவடுது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரிக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் என்று தந்திருந்தா இந்த ஒரு விடையிலேயே நாங்கள் ரெண்டு சரியை போட்டு இதற்குரிய ரெண்டு புள்ளியை கொடுப்போம் கீழே வாசிக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு தேவையானது வந்துட்டு எங்களுக்கு தேவையானது வந்துட்டு ரைட் ஆகவே அதற்கேற்ப நீங்கள் நேரமும் அமைத்துவத்தை கருத்து கொள்ளும் பதினஞ்சு புள்ளி இழக்கிறது குறைக்கலாம் சிம்பிளாக எப்போ சேர்த்து வரும் எப்போ பிரித்து வரும் உங்களுக்கும் தெரியாது எங்களுக்கும் தெரியாது ஸ்கீம் எங்கிட்ட கைக்கு வந்தால் அப்புறம் தெரியும் சேர்த்து வந்திருக்கா பிரித்து வந்திருக்கா ஆகவே இப்போ ரெண்டு கேட்கறதுக்கு ரெண்டை மட்டும் எழுதுறதோ நாலு கேட்கறதுக்கு நாலு மட்டும் எழுதுற நூலாக அனாவசியமான புள்ளிகளை போன்றே ஏற்படும் ஆகவே நாலு கேட்டிருந்தா என்ன ரெண்டு கேட்டிருந்தா என்ன ரெண்டண்டா ஒரு அண்ணா நாலஞ்சு எழுதுங்க நாலு கேட்டிருந்தா ஒரு ஏழு எட்டு எழுதுங்க அப்போ தான் புள்ளிகளை போய் குறைக்கலாம் அடுத்தது ஆறாவது வழிகாட்டல் வினாக்களை தெரிவு செய்தல் இப்போ வினாக்களை நீங்கள் எப்படி தெரிவு செய்ய போகிறீங்க உங்களுக்கு தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பதினஞ்சு நிமிடம் ரீடிங் டைம் தர போகிறான் மொத்தம் மட்டும் கேள்வி வர போகுது அப்போ வணிக கல்வியில் நீங்கள் வினாபத்திரம் ரெண்டை பார்த்தீங்கன்னா பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு அண்டு இருக்கு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் முதலாம் கேள்வி ரெண்டாம் கேள்வி மூன்றாம் கேள்வி நாலாம் கேள்வி 
இங்கே அதில் அஞ்சாம் கேள்வி ஆறாம் கேள்வி ஏழாம் கேள்வி எட்டாம் கேள்வி என்ன இருக்கா போகிறோம் இப்போ நீங்கள் அவ்வளோ ஒரு கேள்வியிலும் பாரு துணை பிரிவுகளை முழுமையாக வாசிச்சுட்டு கேள்வியை தெரிவு செய்யுங்க இப்போ முதலாம் கேள்வி தெரிவு செய்கிறீங்கன்னு வைங்க ஒரு வட்டம் போடுறீங்க மூன்றாம் கேள்வியை தெரிவு செய்யண்டு வைங்க ஒரு வட்டம் போடுறீங்க இங்கே அஞ்சாம் கேள்வியை தெரிவு செய்யண்டு வைங்க ஒரு வட்டம் ஏழாம் கேள்வி தெரிவு செய்யண்டு வைங்க வட்டம் எட்டாம் கேள்வி தெரிவு செய்யுங்க ஒரு வட்டம் கொண்டு வை இப்போ அஞ்சு கேள்வி செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் பெரும்பாலான பிள்ளை என்ன செய்யமாட்டா முதலாம் கேள்வியை முதலாவதாக செய்யும் ரெண்டாம் மூன்றாம் கேள்வியை ரெண்டாவதாக செய்யும் அஞ்சாம் கேள்வியை மூன்றாவதாக செய்யும் ஏழாம் கேள்வியை நாலாவதாக செய்யும் எட்டாம் கேள்வியை அஞ்சாவதாக செய்யும் இது தவறு அப்போ நீங்கள் வினாக்களை தெரிவு செய்துட்டு அதை சொல்லு குறிப்பாக நான் வேலைக்கு சொன்ன மாதிரி தரம் பதிமூணுலேருந்து மூன்று கேள்வியை செலக்ட் பண்ணுறதுனோடாக புள்ளி இழப்பை குறைக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த மூன்று கேள்வி செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சரி இஞ்சால மொத்தமாக அஞ்சு கேள்வி செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேள்வியில் உங்களுக்கு புள்ளி கூட வரக்கூடிய அடிப்படையில் நீங்கள் கேள்வியை ஒழுங்கு படத்தோணும் அல்லது ரேங்க் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் இப்போ தான் நான் இந்த கேள்வியில் கூட புள்ளியை உங்களால் எட்டாம் கேள்விலாம் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எட்டு ஒன்றண்டு போடும் அடுத்த அஞ்சாம் கேள்வி எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குண்டா அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு போடுறீங்க அடுத்த மூன்றாம் கேள்வி எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்க வேண்டாம் மூன்றை மூன்றண்டு போடுறீங்க அடுத்த ஏழாம் கேள்வி எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குண்டா நாலண்டு போறியல் அடுத்த முதலாம் கேள்வி என்ன அஞ்சண்டு போடுறீங்க இதன் ஊடாக புள்ளி இழப்பை தவிர்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேப்பர் திருத்தினுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்னா உளவியல் சார்ந்தது சைக்காலஜி இப்போ நாங்கள் திருத்தி கொண்டு வரும் பேப்பர் ஒரு அஞ்சு கேள்வி சரி என்று வைங்க படம் வந்து சரி என்று போட்டு ஆறாவது கேள்வி பிள்ளையாண்டு சரி என்று போட்டுட்டு தான் பிள்ளையாண்டு போடுறோம் அதே மாதிரி மாறி பார்த்தா அஞ்சும் பிள்ளையாண்டு வைங்க ஆறாம் கேள்வி சரி என்றா பிள்ளை போட்டுட்டு தான் வட்டி போட்டு பக்கத்தில் சரி என்று போடுறோம் இது வழக்கம் இப்போ இதுதான் பிரச்சனை அப்போ நீங்கள் எழுதக்கூடியதை மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு புள்ளி எடுக்கக்கூடிய கேள்வியை முன்னுக்கு சேர்த்திங்கன்னா திருத்துறவரை இயலுமானவரைக்கும் கவர்ந்துருவீங்க அப்போ இன்னும் போக போக அங்கே ஒரு சின்ன சின்ன தவறு விட்டுருந்தாலும் அது பெருசாக விளாமலின பிள்ளைக்கு இது சின்ன விஷயம் தானே பார்ப்போம் கொடுப்போம் என்ற ஒரு மனநில வளர் ஆனால் முதலே எல்லாம் புல புள்ளி ஆளிட்டுன்றா பின்னால் நீங்கள் சரியாக இருந்தாலும் அந்த ஏண்டாப்பா போகிற மாதிரி போயிடும் சில வேலை விதால தேவையற்ற புள்ளியை நீங்கள் இழக்க வேண்டி வரும் ஆகவே நீங்கள் கேள்வியை சரியாக தெரிவு செய்து போட்டு அந்த தெரிவு செய்த அடிப்படையில் உங்களோட புள்ளி எந்த கேள்விக்கு கூட வருமோ அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தணும் கேள்வியை மீன்ஸ் ரேங்க் பண்ணணும் ரேங்க் பண்ணி போட்டு தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்போ இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் எட்டாம் கேள்வி தான் முதலாவது தெரிவு செய்யணும் புள்ளி இழப்பை குறைக்கலாம் அடுத்தது அஞ்சாம் கேள்வியை தெரிவு செய்யணும் அப்படி தெரிவு செய்கிறீங்கன்னா அடுத்த ஒரு பிரச்சனை வரும் இதில் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் தெரிவு செய்து போட்டு அந்த வினா இலக்கத்தை தவறாக போடுறீங்க அஞ்சா தெரிவு செய்த ஒழுங்கு முறையினை பின்பற்ற தான் அந்த பிரச்சனை அடுத்தது வினாக்களுக்கு இலக்கம் விடுதல் எட்டாம் கேள்வியை முதலாவதாக தெரிவு செய்யோட்டு ஒன்றன் நம்பரை போட்டுருவீங்க வினாவுக்குரிய இலக்கம் என்னவோ அதை தான் போடுவோம் இப்போ வினாவுக்குரிய இலக்கத்தை போகிறீங்கண்டா இப்போ எட்டாம் கேள்வி ஏண்டா எட்டண்டு போடுறீங்க அதான் முதலாக சரிங்க அது பிரச்சனை இல்லை எட்டண்டு போட்டு சரி வினாக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இலக்கங்களை தான் நீங்கள் விடைப்பத்திரத்தில் அடையாளமாக எடுதல் வேண்டும் அதே நேரத்தில் வினாக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு அடையாளத்தையும் விடுகளை தான் பயன்படுத்த உதாரணமாக பெரிய எட்டாம் கேள்வி என்று இருக்க கண்டு வைங்கோ அதில் முதலாம் கேள்வி ஒன்றென்று கண்டு வச்சா அதில் ஆனாண்டு இருந்தால் ஆனாண்டு போடுவோம் சிலாக்கள் ஸ்டைலாண்டு போடுறது இந்த எட்டாவது வினாவில் முதலாவது வினாண்ட ஆனாக்கு பயில் ஏ என்று போட்டு செய்யுது எங்கே இருக்கு வினாபத்திரத்தில் ஏ என்று அவர் என்னென்று பார்க்குறது விடைக்கு வேணுமென்றா நீங்கள் ஏபிசி என்று எழுதலாம் ஆனால் கேள்விக்கு என்ன அடையாளம் போட்டிருக்கோ அதே அடையாளத்தால் நீங்கள் அடையாளப்படுத்துவோம் கேள்விக்காக அடையாளப்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு அடையாளத்தையும் விடைக்காக பயன்படுத்த இப்போ விடைக்கு ஏபிசி என்று போடலாம் அல்ல ஒரு சின்ன டேஷ் போட்டு போட்டு எழுதலாம் அல்ல சின்ன அஸ்பெக்ட் போட்டு போட்டு எழுதலாம் அல்ல ரோமன் ஒன்று ரெண்டு போடலாம் என்னவோ அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கேள்விக்காக ஒதுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு அடையாளத்தையும் விடைக்காக நீங்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்தினா தேவையற்ற புள்ளிகளை பங்கு அவங்க ஏற்படும் அடுத்த பிரச்சனை அறிவை இற்றைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வணிக கல்வி பாடம் நடைமுற விடயத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது இப்போ நடைமுறையோட பின்னிப்படைந்ததாக காணப்படுற வழியா நடைமுற விடயங்கள் நடைமுறையில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் தெரியும் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் அறிவை இற்றைப்படுத்த
ஆனால் இப்போ நாலு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் இந்த கேள்வி வந்தது இப்போ கொள்கை வாட்டியத்தில் நாலு இருக்குது துணநில் வாய்ப்பு வசதி வீதம் துணநில் கடன் வசதி வீதம் வங்கி வீதம் ஒதுக்கு வீதம் என்ற நாலு முந்தைய ஒதுக்கு வீதம் தனியாக தான் காட்டினது இப்போ ஒதுக்கு வீதத்தை மத்திய வங்கி கொள்கை வாட்டியத்துக்காக காட்டுது அப்போ இப்போ எவ்வளோ வீதமாக காணப்படுது குறிப்பாக நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த வங்கி வீதம் இப்போ எவ்வளவாக இருக்குது அண்டா ஒம்பது தசம் அஞ்சு வீதமாக இருக்கு வங்கி வீதம் இது கொஞ்ச நாள் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வீதமாக இருந்தது ஒதுக்கு வீதம் இப்போ எவ்வளோன்னு கேட்டால் ரெண்டு வீதம் முந்தைய எவ்வளோ வீதம் வேண்டாம் அஞ்சு தசம் அஞ்சு வீதம் பாருங்கள் அறிவை ஏற்றப்படுத்த வேண்டும் டக் டக்குனு மாறிக்கொண்டிருக்கும் அது தெரியும் அடுத்தது இப்போ வேறு மட்டும் பார்த்தா திரை சேரி முறியினுடைய முதிர்வு காலம் எவ்வளவு என்று கேட்டால் இருபது ஆண்டு சொல்கிறீங்க முறையின் முதிர்வு காலம் இப்போ முப்பது ஆண்டு அதே மாதிரி உண்டியலுடைய முதிர்வு காலம் எவ்வளாண்டு கேட்டால் மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் ஓர் ஆண்டு சொல்கிறீங்க அப்படி இல்லை அப்போ திரை சேரி உண்டியலுடைய முதிர்வு காலம் தொண்ணூற்றி ஒரு நாட்கள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் இப்போ திரை சேரி உண்டியல் நாளில் தான் முதிர்வு சொல்கிறது நாங்கள் கதை கேட்க மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் என்று கதைக்கலாம் எழுத்து வழக்கில் மாதத்தில் இல்லை அது நாள் கணக்கிலாம் பேர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அறிவேற்றப்படுத்த ரெண்டு விஷயத்தில் மத்திய வங்கி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எப்படி கணிப்பிடுது என்று கேட்டால் கணக்காக நிலை அடிப்படையிலையும் துறை அடிப்படையிலையும் கணிப்பிடுது இப்போ அப்படி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதாவது பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து மத்திய வங்கி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மையமாக கொண்டு தான் கணிப்பிடுது நிலை அடிப்படையிலும் இல்லை துறை அடிப்படையிலும் இல்லை உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் மத்திய வங்கி அறிக்கையை பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மத்திய வரைக்கும் அறிக்கையில் இங்கிலீஷ் அறிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாவது பக்கத்திலையும் தமிழ் அறிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாவது பக்கத்திலையும் ஒரு அட்டவணை இருக்குது அந்த அட்டவணையில் அது காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டவணையில் உங்களுக்கு நிலை அடிப்படையில் துறை அடிப்படையில் மட்டும் இல்லை மேலே போட்டிருக்கு பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தான் போட்டிருக்கு இப்போ இதுதான் இந்த அறிவை ஏற்றப்படுத்துகிற விஷயம் அப்போ புதுசு புதுசாக வர வர நாங்கள் அதை சேர்த்துக்கொள்வோம் ஏண்டா இப்படி சேர்ப்போம் வேண்டா புள்ளி இழப்பை தவிர்க்க முடியும் அடுத்தது கடந்த கிலா கால வினாக்களை வாசித்து அறிந்து கொள்ளு இந்த கடந்த கால வினா என்பது தனிய பைனல் அதாவது பரட்சத்தினைக்களத்தின் பேப்பர் மட்டுமல்ல மாகாணத்தின் பேப்பர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள் சார்ந்த பேப்பர்கள் ஒவ்வொரு பாடசாலை பேப்பர் இதை விட மிக முக்கியமான எங்களை தொண்டமுனார் வழிக்கல நிலையத்தினுடைய கடந்த கால வினா பத்திரங்கள் ஏதோ கடந்த கால வினா பத்திரங்களை நீங்கள் பார்க்கணும் எவ்வளவு தூரம் கடந்த கால வினா பத்திரத்தை நீங்கள் தெரிவிச்சிருங்களோ படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்களோட அறிவை இட்டேப்படுத்தவும் முடியும் என்று சொல்லலாம் அடுத்தது சுருக்க குறைப்படுத்த படித்தல் இதான் மிக முக்கியமான விஷயம் இப்போ சுருக்க குறைப்படுத்தல் படித்தல் என்ன ஷோர்ட் நோட்ஸ் இப்போ நான் உங்களை சொன்னான் தரம் பதிமூன்றுக்குரிய பாடவிதானத்திலேருந்து மூன்று கேள்வி எடுங்கன்னு சொன்னான் நினைக்கிற உங்களுக்கு அந்த மூன்று கேள்வியை நீங்கள் ஒரு எண்ணக்கர பட வாக்கத்தை வடிவாக்கறி வச்சாலே மூன்று கேள்வி தெரிய செய்யலாம் எப்படி அதை எடுக்கலாம் என்றதுக்கான ஒரு சாம்பிளை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ முதலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு வணிகம் மிக நீண்ட காலப்பில் எதற்காக இருக்கண்டா தூர நோக்கண்டு சொல்கிறோம் இந்த தூர நோக்கிலிருந்து வாரதுக்கு பேர் இலட்சிய நோக்கண்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது இலக்கண்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது நோக்கம் என்று சொல்கிறோம் இதை நாங்கள் எங்களோட செயற்பாட்டு கேட்பு நாளாக பிரிக்கிறோம் செயற்பாட்டு முகாமை சந்தைப்படுத்தல் முகாமை நிதி முகாமை மனித வள முகாமை அப்படி பிரிக்கும் இந்த செயற்பாட்டு முகாமையில் நீங்கள் என்னத்தை படிச்சுனீங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ செயற்பாட்டு முகாமை கண்டு நோக்கம் இருக்கும் செயற்பாட்டு முகாமைன்ற தொழில்பாடு இருக்கும் அதே மாதிரி சந்தைப்படுத்தல் முகாமைக்கு நோக்கம் இருக்கும் தொழில்பாடு இருக்கும் நிதி முகாமைக்கு நோக்கம் இருக்கும் தொழில்பாடு இருக்கும் மனித வள முகாமைக்கு நோக்கம் இருக்கும் தொழில்பாடு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு செண்டு உங்களோட ஃபுல் ஸ்கேப் பேப்பர் அதாவது எக்கௌண்ட்ஸ் கோப்பியில் கிழிக்க ரெண்டு பேப்பர் அல்லது ஒரு பெரிய டிமைன் ஷீட் எடுத்து இப்படி ஒன்றை கீறுனா நாலு உங்களோட மூன்று வினாவுக்கு நீங்கள் சிம்பிளாக அப்படி அழிக்கலாம் மூன்று வினாவுக்கு சிம்பிளாக அப்படி அழிக்கலாம் இங்கே வேறு உங்கள் தூர நோக்கி இலக்கு நோக்கி இலக்கு நோக்கம் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாம் தேர்ச்சி பன்னெண்டில் படிச்சுருங்க பொதுமாக அமைத்துவத்தில் இப்போ தூர நோக்கண்டா என்னென்ன விஷயம் சிம்பிளாக அழுகிறீங்க 
ഇലച്ചി നോക്കണ്ട അതിന് ഉണ്ടത് അതിലെ വേറെ വിഷയങ്ങൾ ഇലക്കണ്ട അതിനെ നോക്കമണ്ട അതിന് അതിലേക്കുള്ള വേറെ വിഷയങ്ങൾ ഇതവിടെ ഇഞ്ചാലെ തിട്ടമിടൽ ഒളുങ്ങമയത്തൽ നിറിപ്പെടുത്തൽ കട്ടപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ള വിഷയപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ചിന്ന നാളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സേറ്റ് പാട്ട് മുഹാമ അതിലേക്കുള്ള വേറെ നോ സേറ്റ് പാട്ട് മുഹാമയെ കണ്ടോ നോക്കം പാത്രങ്ങൾ സേറ്റ് പാട്ട് മുഹാമയെ തൊഴിൽപാടുകൾ പാത്രങ്ങൾ അപ്പൊ സേറ്റ് പാട്ട് മുഹാമയിലെ തൊഴിൽപാട് അഞ്ച് തൊഴിൽപാടുണ്ട മുതലാവത് തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പൊറുകിലുണ്ട് അത് സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ രണ്ടാ ഉൽപ്പത്തി തിട്ടപ്പെടലുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള വന്ന വിഷയം അടുത്ത പൊരുൾ കൊള്ളുവന വേണ്ട അതിന് അതിലേക്കുള്ള വേറെ വിഷയം വരുന്നത് അപ്പൊ അത് അപ്പടിയേ നോട്ട് പണിയുക സേറ്റ് പാട്ട് പോകാൻ നോക്കങ്ങൾ ഇന്നോ അന്ന് നോക്കത്തെ ഇതിൽ നോട്ട് പണിയുക പെരുഷാ തന്നെ ഇതൊക്കെ പോകും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും സന്ദേഹപ്പെടുത്തൽ സേറ്റ് പാട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി എന്നെ വരവിലാക്കുന്നത് നമ്മളല്ല സന്ദേഹപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ട എന്നെ വരവിലാക്കുന്നത് അറിയാം അതിൽ നോക്കങ്ങൾ എന്നെ പാത്രങ്ങൾ അറിയാം തൊഴിൽപ്പാട് സന്ദേഹപ്പെടുത്തൽ മൊത്തം പത്ത് തൊഴിൽപ്പാട് അറിയാം ഒവ്വൊന്നും ഉണ്ട് ആറാഴ്ച വൃത്തി ഉണ്ടായ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായ അപ്പോൾ ഒവ്വൊന്നും ഉണ്ട് കിളകൾ എഴുതി അതുക്കാണ് വിളക്കങ്ങൾ പക്കത്തിൽ എഴുതി നിധി മാമിനെ നോക്കം ഉണ്ടായ തൊഴിൽപ്പാടുകൾ എന്നെ ആ തൊഴിൽപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാലുണ്ട് അതിൽ പക്ക പക്കങ്ങൾ എഴുതി മനതോളം മാമയത്വം ഉണ്ടായ എന്നെ അതിലെ നോക്കങ്ങൾ എത്തിന് അതിൽ രണ്ടാം പിരിക്കൽ അമ്മാണ് വേണ്ട സിറപ്പ് നോക്കം പൊതു നോക്കം വേണ്ട രണ്ടായിരക്ക് രണ്ടേം പിരിച്ചെഴുതി തൊഴിൽപ്പാട് പതിനാറ് തൊഴിൽപ്പാട് എടുത്ത് മുതലാവത് തന്നെ അത് കന വിളക്കം രണ്ടാവത് തന്നെ അത് കന വിളക്കം മൂന്നാവത് തന്നെ അത് കന വിളക്കം എന്നുണ്ട് ഇപ്പടിയേ ഒരു ലോകത്തേക്ക് മാറെ വിഷയമില്ലാതെ ഷോർട്ട് ആളി വയ്ക്കും ഇതൊരു പെരിയ വിഷയം എന്നെ കറുപ്പടമാക്കും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നീങ്ങ നല്ല പഠിക്കണം അല്ല നീങ്ങ നല്ല പഴകരടത്തിൽ ഒട്ടി വയ്ക്കും പടിവ പടിയും നോട്ട്സ് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇത് പാരങ്ങും ഉങ്ങൾക്ക് അത് പടമാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് മൂന്ന് കേൾവി എന്താ ഇവളാത്തെ ചേർത്തത് പൊതു മുഹാമയത്വം സംബന്ധമാണ് ഇതിലെ സേറ്റ്പാട്ട് മുഹാമയം ഇത് പൊതു മുഹാമയത്വവും സേറ്റ്പാട്ട് മുഹാമയത്വവും സേന്തതാണ് ഉങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത് വിന അതേമാതിരി സേറ്റ്പാട്ട് മുഹാമയത്വത്തിൻ്റെ മിച്ചമും സന്ദേഹപ്പെടുത്തലും സേന്തതാ ഉങ്ങളുടെ ആറാമത് വിന നിധി മുഹാമയത്വവും മനതവള മുഹാമയത്വവും സേന്തതാൻ പൊതുവാഹ ഏഴാം വിന എത്തിന വിനാവ് കുടിയളിക്കോളും തരം പൈൻ മൂണ്ടില്ല മൂണ്ട് വിന എന്താ മൂണ്ട് വിനാ വന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു പടത്തെ കറി വെച്ചാലേ വടിവ തെളിവ പെരിയ സീറ്റിൽ നിങ്ങൾ മൂണ്ട് കേളിയും എടുത്ത് ഫുൾ മാർക്സ് എടുക്കാം ഇവ ഇത് ഒരു വാക്കം ഏനപ്പടി കയറി ചെന്നാൽ തുടർന്നിരിക്കും ഇഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൂറ നോക്കണ്ട ഒരു മണികൾ മീൻ ഉണ്ടാവളെ പോലെ ഇരിക്കും അത് അടിയോണം ഉണ്ട് എന്നെ സീ കൊണ്ട് ഇലച്ചി നോക്കും തൂറ നോക്കി ഇലച്ചി നോക്കി രണ്ടേം വ്യാപിച്ചാൽ ചെന്നാൽ ഇലക്ക് ഒരു വണികം എതിർക്കാ തൊഴിൽപ്പെടുന്നത് അല്ല ഒരു വണികത്തിനോട് ഇറുതി തനിത്വമാണ് വിളവ് അല്ലത് പെറുകേതുവോ അതാണ് നോക്കം അന്ന നോക്കത്തെ അടിവതിർക്കാക ഇന്ന വണികം പിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സേൽ മുഖാമ ഇനി സന്ദേഹപ്പെടുത്തൽ മുഖാമ നിധി മുഖാമ മനതവള മാമ പിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേൽ മുഖാമയ്ക്ക് ഒരു നോക്കം വരുന്ന തൊഴിൽപ്പാട് ഇനി വേറെങ്ങോ സേറ്റ്പാട്ട് മുഖാമയ തന്നൊരു അഞ്ച് തൊഴിൽപ്പാടെയും ശരിയായി ചെയ്ത സേറ്റ്പാട്ട് മുഹാമയുടെ നോക്കത്തെ അടയില്ല സന്ദേഹപ്പെടുത്തൽ മുഹാമയ തന്നുടെ പത്ത് തൊഴിൽപ്പാടെയും ചെറിയാ ചെയ്ത സന്ദേഹപ്പെടുത്തൽ നോക്കത്തടയില്ല നിധി മുഹാമയ തന്നുടെ തൊഴിൽപ്പാട ചെറിയാ ചെയ്ത നിധി മാമൻ നോക്കത്തടയില്ല മനിതവള മാമയ തന്നുടെ പതിനാറ് തൊഴിൽപ്പാടെയും ചെയ്ത മനിതവള മാമന് നോക്കത്തടയില്ല ഇവഞ്ചവർ സേറ്റ്പാട്ട് മുഹാമയ് സന്ദേഹപ്പെടുത്തൽ മുഹാമയ് നിധി മുഹാമയ് മനിതവള മുഹാമയ് ആകിയ മുഹാമയുടെ നോക്കങ്ങൾ അടഞ്ച അതനൂടാക നിർവണ നോക്കത്തെ അടയില്ല നിർവണ നോക്കത്തെ അടഞ്ച ഇലക്ക അടയില്ല ഇലക്ക അടഞ്ഞാൽ ഇലച്ചിയെ നോക്കി അടയില്ല ഇലച്ചി നോക്കി അടഞ്ഞാൽ തൂറ നോക്കി അടയില്ല അപ്പൊ ഉരുവാക്കത്തിനടിപ്പുള്ള മേലിരുന്ന് കീഴ് നോക്കി വരും അടവിനടിപ്പുള്ള കീഴിരുന്ന് മേൽ നോക്കി പോകും ആ പറഞ്ഞു ഇന്ത ഒരു പടം ഉള്ളാറിന്റെ തുടർവിലേ ഇരിക്കും പറഞ്ഞു ഒരു ഇതാണ് ഒരു വിഷയം പ്രധാന വിഷയം ഇന്റെ വിഷയത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു എണ്ണക്കര പടവാക്കം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മൂണ്ട് കേളിയെ സിമ്പിളാ ചിലക്ക് പണി പെട്ടു പോലാ മേൻ കഷ്ടപ്പെടും ഏൻ കുത്തിമുറിയോ കുറച്ചിക്കലും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ചെന്നാൽ സിമ്പിൾ അടക്കലാവ ശരിയാ അപ്പൊ ചുരുക്ക കുറിപ്പെടുത്തപ്പെടുകിട്ടേ എന്താ ഒരു ഡിമൈൻ ഷീറ്റ് കാണും നമ്മി മൂണ്ട് തങ്കിമാർ തങ്കിമാർ മൂണ്ട് വിനാ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ അടക്കലാണ് റൈറ്റ് അടുത്തത് മേലധിക വിനാവക്ക് വെടിയളിപ്പതെ തവിർപ്പത് ശ്രദ്ധത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഒരു
மொழிபெயர்ப்பாளர் ராஜசந்திரேகர் அவர் ஒரு சிங்கள ஆள் அவருக்கு தமிழ் தெரியாது அவர் நல்லா சரளமாக ஆங்கிலம் கதைப்பார் அவர் தன்னுடைய செயலமர்வுகளை ஆங்கிலத்தில் செய்வார் அந்த செயலமர்வுகளை நான் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளராக அவரோட கடமையாற்றிருக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய செயலமர்வில் இந்த படத்தை போட்டு சொன்னார் நாங்கள் வினா பத்திரத்தை தயாரிக்கின்ற பொழுது இந்த கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் வினா பத்திரங்களை தயாரிப்போம் பொதுவாக இந்த வினா பத்திரம் வந்து ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கு அதாவது எப்படி நாங்கள் உயர்வான புள்ளிக்கு சேர் போகிறது அடிப்படையிலிருந்து எப்படி உயர்வான புள்ளிக்கு போகிறது இப்போ அந்த அடிப்படையில் ரிமெம்பர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ளை அனாலிசிஸ் இவாலுவேட் கிரியேட்னு சொல்லி ஆறு கட்டங்களாக உங்களோட வினா பத்திரம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிமெம்பர் ரீகோல் த ஃபேக்ட் அண்ட் பேசிக் கான்செப்ட் அடிப்படை எண்ணக்கருக்களை விளங்கிக் கொள்ளுதல் அதுதான் ரிமெம்பர் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அதை தமிழை என்னால் இயன்றவில்லை மொழி மாற்றி போட்டிருக்கு அதை சொல்கிறது அண்ட் அறிவு சார்ந்த பரட்சித்தல் அதில் வரும் அடிப்படை எண்ணக்கருக்களை ஞாபகப்படுத்தல் இதுதான் அதனுடைய தாற்பயம் அதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கேள்வி சொல் என்ன ஒன்று வரையறுக்கு என்று கேட்கலாம் தருக என்று கேட்கலாம் பட்டியல் படுத்துக என்று கேட்கலாம் அப்போ வரையறுக்கு வேண்ட தருக பட்டியல் படுத்து வேண்டா அதை சொன்னால் சரி வரையறுக்கு வேண்டாம் அதுக்கான வரை விளக்கத்தை மட்டும் சொன்னால் சரி இதுக்கு பிறகு அதாவது ஆகவே என்னவே என்றதெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ தேவை என்பதை வரையறுக்கு வேண்டாம் தேவையண்டா என்ன மட்டும் சொன்னால் காணும் பிரச்சனை இல்லை தேவையினுடைய பண்புகளை தருக அல்லது பட்டியல் படுத்து வேண்டாம் அதுக்கு பேர் மேலே எவ்வளோ கஞ்சி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு என்றால் அதை பட்டியல் படுத்தி விட்டாச்சு இப்போ இது ஓகே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விளங்கிக் கொள்ளுது எக்ஸ்பிளைன் த ஐடியா ஓ கன்செப்ட் இந்த அடிப்படை எண்ணக்கருவை இப்படி நீங்கள் விளக்க போகிறீங்க அந்த விளக்கு அடிப்படை எண்ணக்கருக்களை விளக்கு அந்த அதுக்கு என்ன தமிழ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விளங்கிக் கொள்ளுதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடிப்படை எண்ணக்கரு அல்லது எண்ணக்கருவை சிந்தனையை விளக்குதல் விளக்குக விபரிக்குக அறிக்கைப்படுத்துக வகைப்படுத்துக போன்ற சொற்பதங்களை கேள்வி சொல்லாக அங்கே கேட்கலாம் என்றா இந்த இடத்துல தான் அதாவது ஆகவே எனவே என்று சொல்லி நீங்கள் உங்களோட விளக்கத்தை சொல்ல போகிறீங்க அப்போ இங்கே அந்த விளக்கங்கள் சொல்லாட்டிக்கு புள்ளி இல்லை விளக்கத்துக்காக ஒதுக்கப்படுற புள்ளி உங்களுக்கு கிடையாது விளக்கு என்ற கேட்ட கேள்விக்கு தருக என்ற மாதிரி புள்ளி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே புள்ளி வரா அப்போ இங்கே நீங்கள் விளக்கி எழுதணும் அதன் அடுத்த மூன்றாவதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்ளை பிரயோகித்தல் ஜூஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் நியூ சொல்யூஷன் உங்களை இதுவரைக்கும் படித்த அடிப்படை அறிவை எப்படி நீங்கள் பிரயோகிக்க போகிறீங்கன்றதான் இந்த அப்ளை என்ற கேட்டு இப்போ அதுக்குரிய தமிழை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் பிரயோகித்தல் கற்றுக்கொண்ட விடயங்களை பயன்படுத்தல் அதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கேள்வி சொல்லு நடைமுறைப்படுத்துக பயன்படுத்துக வியாக்கியானம் கூறுக செயல்படுத்துக என்ற கேள்வி சொற்களை உங்களுக்கு கேட்கலாம் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் இலங்கையில் அண்மை ஆண்டுகளில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுற்றுலாத்துறையின் மீதான பங்களிப்பானது அதிகரித்து வருகின்றது இதற்கு ஏதுவான நான்கு காரணிகளை குறிப்பிடுக கேள்வி அவரை ஆதிக்கணும் இலங்கையில் அண்மை ஆண்டுகளில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுற்றுலாத்துறையின் மீதான பங்களிப்பு அதிகரித்து வருகின்றது இதற்கு ஏதுவான காரணிகளை குறிப்பிடு தொண்ணூறு விதமான புள்ளி எழுந்த விடை இலங்கை ஒரு அழகான தீவாகும் இலங்கை ஏராளமான சுற்றுலா மையங்களை கொண்டது இலங்கையில் ஏராளம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்கள் காணப்படுகின்றது என்றுதான் விடையில் இருந்தது இலங்கை மலைகளால் சூழப்பட்டது என்று சொல்லி இந்த கேள்விக்கும் விடைக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா கேள்வியோடைய வாசிக்கணும் இலங்கையின் அண்மை ஆண்டுகளில் சுற்றுலாத்துறையின் மீதான பங்களிப்பு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதிகரிக்கின்றது புள்ளை என்ன கூட எழுதிக்கண்டா இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுற்றுலாத்துறையின் பங்களிப்பு அதிகரிப்பதற்கான காரணம் இந்த கேள்வியோடைய வாசிக்க அண்மை ஆண்டுகளில் என்றதை விட்டுட்டு பிள்ளை அங்கே கேட்டதே அண்மை ஆண்டுகளில் என்றதான் கேள்வி விட 
அப்ப இலங்கை ஒரு அழகான தெய்வாகுமண்டா அந்த கருத்து கேள்விக்கு விடைய நாங்கள் பார்க்க இவ்வளவு காலம் இலங்கை அழகா இருக்கையில இப்பதான் இலங்கைக்கு பவுடர் ஊசி சீப்பு போட்டு தலை எழுத்து விட்டு இருக்க மாதிரி வேற போகுது இலங்கையில் ஏராளம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள் காணப்படுங்கண்டா இவ்வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள் இப்போ ஆரம்பத்தில் ஒன்று இருக்கையில் இப்போ போன கிழமையோ அதுக்கு முதல் கிழமையோ போன வருஷம் தான் கொஞ்சத்தை வாங்கி வச்சிருக்கின்ற மாதிரி வந்துட்டு இலங்கை மலைகளால் சூழப்பட்ட நாடாக மாட்டா இலங்கையில் எதுக்கு முதல் மலையே இருக்கையில் இப்போ அந்த பெக்கோ தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் ஜேசிபி எல்லாம் வந்த அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து இடிச்சு கொண்டு வந்து மலையே வச்சிருக்கிற மாதிரி இல்லை வரப்போகுது இப்போ கேள்விக்கு தான் விடை எழுதணும் அப்போ அண்மைய ஆண்டுகளில் தான் நாங்கள் முக்கியம் அப்போ அங்கே பிரிய ஒரு இதில் அப்போ இதுக்கு என்ன விட என்று கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் முதலாவது இலங்கையில் நாணய மாற்று வீதத்தில் ஏற்பட்ட தேவு தரங்க பிடிப்பா சிம்பிள் விஷயம் நாங்கள் பத்து பேர் சேர்ந்து பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு ஹயர் ஸ்பேன் பிடிச்சி கொண்டு ஹோல்ஸ்லோன் டூர் போகிற வேண்டும் வை பத்தாயிரம் ரூபா வவுனியாவிலவோ காசு முடிஞ்சுன்னு திரும்பி வர வேண்டிய இதுவே பத்து ஃபாரினர்ஸ் ஆயிரம் டொலர்ஸ் படி போட்டு இலங்கை பூரா சுற்றுலாவுக்கு போய் நம்ம சொன்னால் ஆயிரம் டொலர்ஸ் இன்று பத்து பேர் பத்தாயிரம் டொலர்ஸ் இலங்கை ரூபாவுக்கு மாற்றினால் தர நூற்றி எண்பது இலங்கை பூரா சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வடிவாக்கான அவனும் ஆயிரம் தான் போடுறான் நாங்களும் ஆயிரம் தான் போடுறோம் எங்கள்ட ஆயிரம் காணாத வேண்டிய ஆயிரம் ஓகே ஏன்னு கேட்டால் நாணய பெருமதியில் ஏற்பட்ட தேவு ரெண்டாவது இலங்கையில் சுற்றுலாத்துறையின் மீதான முதலீடுகள் அண்மை காலத்தில் அதிகரிக்கப்பட்டவை இலங்கையில் நடந்த உள்நாட்டு யுத்தங்கள் நிறைவடைந்து ஒரு சுமூகமான அரசியல் நிலைமை காணப்படுதல் இதுதான் அங்கே விடையாக கொடுத்துருக்கு இப்போ அங்கே அழகான தீபாகும் மலைகளால் சூழப்பட்ட இதாக வந்திருக்கா இல்லையே ஏன் கேள்வி அண்மை ஆண்டுகளில் என்று கேட்டு இப்போ இதுதான் அந்த பெரிய ஒரு இதான வினாக்கள் ஓகே வடிவாக தான் அனுப்பிச்சிடும் அடுத்த கேள்வி அடுத்த விஷயம் அனாலிசிஸ் இப்போ இந்த அனாலிசிஸ் என்றதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்கிறார் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுப்பாய்வு செய்தல் தொடர்புடையவற்றை ஏனியவற்றுடன் ஒப்பீடு செய்தல் அதுக்காக என்னத்தை கொடுக்குறார் அங்கேருந்து வேறுபடுத்துக ஒப்பிடுக ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக தொடர்புபடுத்துக பரீட்சைக்கு வேண்டும் இப்போ இந்த வேறுபடுத்துக வேண்டு கேட்டால் தேவையையும் விருப்பத்தையும் வேறுபடுத்துக பொருட்களையும் சேவைகளையும் வேறுபடுத்துக அல்லது பொருட்கள் சேவைகளை ஒப்பிடுக என்று கேட்பேன் இந்த வேறுபடுத்து கேட்டால் வேறுபாடுனா காணும் ஒப்பிடு கண்டு கேட்டால் ஒற்றுமையும் எழுதணும் வேற்றுமையும் எழுதவும் இந்த வேற்றுமை அல்லது வேறுபாடு எழுதிக்க தயவு செய்து இப்போ முதலாவது மாறிக்கு ஒரு விளக்கத்தை சொல்லிட்டு அடுத்த மாறிக்கு சொல்லிக்க அவ்வாறு கூற முடியாத சிம்பிளாக அழைப்படையும் தேவை விருப்பம் அல்ல பொருட்கள் சேவைகள்டா பொருட்கள் பௌதிகத்தன்மை கொண்டவை சேவைகள் பௌதிகத்தன்மை அற்ற வேண்டும் எழுதணும் பொருட்கள் பௌதிகத்தன்மை கொண்டவை சேவைகள் அவ்வாறு கூற முடியாதுன்னு எழுதும் பிள்ளை தயவு செய்து அப்படி எழுதா எங்க உங்களுக்கு புள்ளி இல்லை நீங்கள் பௌதிகத்தன்மை உடையதுன்ற பொருளுக்கள் இருந்ததுக்கு கூட உங்களுக்கு புள்ளி வராது அந்த அவ்வாறு கூற முடியாதுன்னு எழுதியிருந்தேன் அப்போ இதில் ரொம்ப அவதானமாக இருக்கும் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவாலிவேட் அந்த இவாலிவேட் என்றதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்லினேன் மதிப்பீடு செய்தல் நியமங்களுக்கு அமைய மதிப்பீடு செய்து தீர்மானம் எடுத்தல் விதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கேள்வி சொற்கள் ஆராய்க சீர்தூக்கி ஆராய்க நியாயப்படுத்துக உறுதிப்படுத்துக இந்த கேள்வி சொல்ல பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு ஒரு சில கேள்வி உதாரணம் பார்த்தோம்னா உமது நண்பர் அண்மைய ஆண்டு கல்வி போத்திராதர சாதாரணதர பரீட்சையில் சித்தியடைந்து உயர்தர பரீட்சையில் வணிக கல்வியை ஒரு முக்கியமான பாடமாகவோ அல்லது தெரிவு பாடமாகவோ தெரிவு செய்ய எண்ணியுள்ளார் ஏற்கனவே வணிக கல்வியை கற்றுக்கொண்ட மாணவன் என்ற வகையில் நீர் அவருக்கு கூறும் ஆலோசனை வணிக கல்வி தொடர்பான ஆலோசனை என்ன இப்படி கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள்டா பெரும்பாலானாக்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள் ஐயோ நான் பட்ட துன்பத்தை நீயும் படாதே இருக்கவே இருக்க வேறு துறை நீ அங்கே போய் சேர்ந்துடு இங்கே வராது அப்படியே இல்லை இந்த வணிக கல்வி எவ்வளவோ முக்கியமான ஒரு பாடம் அப்போ வணிக கல்வியுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்ல சொல்லிச்சிருக்கு இப்போ தான் என்ன பிறகு மேக்ஸ் படித்தவருண்ணா பயோ படிச்சவருண்ணா ஆர்ட்ஸ் படிச்சவருண்ணா டெக்னாலஜி படிச்சவருண்ணா எல்லாரும் நுகர்வோர் ரெண்டா கேட்டகரி தான் பாரு அப்போ நுகர்வோர் ரெண்டா யார் நுகர்வோருக்கு என்ன உரிமை இருக்குது என்ன கடமை இருக்குது நுகர்வோர் கல்வி என்றா பயோ விலையும் இல்லை ஆர்ட்ஸ் விலையும் இல்லை காமர்ஸ் விலையும் இல்லை மேக்ஸ் விலையும் இல்லை அது வணிக கல்விலாம் இருக்கு மேக்ஸ் படித்தவரும் வேலைக்கு போகிறார் பயோ படித்தவரும் போகிறார் டெக்னாலஜி படித்தவரும் போகிறார் ஆர்ட்ஸ் படித்தவரும் போகிறார் கொமர்ஸ் படித்தவரும் போகிறார் என்றா ஒரு வணிக கல்வி படித்த மாணவன் தான் ஒரு நேர்முக தேர்வை எப்படி சந்திக்கணும்ன்றதை கல்வி ரீதியாக அவன் படிச்சுட்டு போகிறான் 
அப்போ அவன் அந்த நேர்முகத்தேர்வை சந்திக்கிறது அவனுக்கு இலகுவானவர் அதே மாதிரி இப்போ படிச்சுட்டார் பல்கலைக்கழகம் போக வாய்ப்பில்லை அவர் கிடைக்கல வேறொரு தொழிலும் இல்லை என்று இருக்கா இல்லாது வணிகக்கல்வி ஒரு பாடமாக படித்தவர் தானாசியமாக ஒரு வணிகத்தை எவ்வாறு ஆரம்பித்த நடத்தில் அவன் அறையவரை கிடைச்சிடும் ஆகவே அங்கே அவர் தொழிற்சையில் அப்போ அவருக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்கும் இப்போ அங்கே வேலை இல்லாமல் இருக்கும் என்ற தேவை இல்லை அதான் அந்த முக்கியத்துவம் பாருங்க சிம்பிள் பிரிச்சு என்னொரு கேள்வி கேட்டார்கள் அண்மையில் உமது உறவினர் ஒருவர் அரசு சேவையில் இருந்து ஓய்வு பெறுகின்றார் அவர் தனக்கு கிடைத்த ஊழியர் சேமலாப நிதிய பணத்தை எங்கேயாவது நிதி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு தீர்மானிச்சிருக்கின்றார் எந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வது என்பது தொடர்பாக அவர் தீர்மானம் எடுக்க முடியாத நிலையில் உள்ளார் வணிகக் கல்வியை ஒரு பாடமாக படித்த மாணவர் என்ற வகையில் நீர் அவருக்கு இந்த நிறுவனத்தை தெரிவு செய்வது சம்பந்தமாக ஆலோசனை வழங்கு அப்போ இதெல்லாம் அந்த விஷயம் அப்போ ஏதோ ஒரு நியமம் இருக்கும் அதுக்கு அமைவாக நீங்கள் நியாயப்படுத்தி உறுதிப்படுத்த போகிறீங்கன்னு சொல்லி இப்போ அந்த இடத்துல சொல்லுவீங்க என்ன ரெண்டு விடைய நம்ம தான் பார்க்கணும் ஒன்று அவருடைய முதலுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கணும் ரெண்டாவது முதலுக்கான வருமானம் இருக்கணும் அப்போ பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டால் வட்டி வீதம் குறைவாக தான் இருக்கும் வருமானத்தை கூட கொடுத்தா பாதுகாப்பு குறை இப்போ வேறங்க இப்போ அண்மை காலத்தில் ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனி முறிஞ்சது ஆனால் அதுக்கு முதல் சரியான வட்டி வீதம் கூட கொடுத்தது தினமில்ல அங்கே அங்கே போட வலிக்கு தண்டே பாருங்க முதலே வில்லை வட்டி வில்லா இல்லை வேலை வந்துட்டு அப்போ நாங்கள் முதலீடு செய்ய இருக்காங்க ரெண்டு விடயங்களை சார்பாக நாங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று முதலீட்டுக்கான பாதுகாப்பு பற்றி யோசிக்கணும் ரெண்டாவது முதலீட்டுக்கான வருவாயை பற்றி யோசிக்கணும் அப்போ எங்களுடைய விட இந்த ரெண்டு சார்பாக பற்றி ஒன்று நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ அதுக்கு ஒரு நியதி எங்கே இருக்குது ரெண்டு அந்த ரெண்டு நியதியை பற்றி ஒன்றுன்னா நாங்கள் எலாபரேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் அது அடுத்த கேள்வி போனீங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் கிரியேட் புத்தாக்கம் புத்தாக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அறிவு சார்ந்த சாரி புத்தாக்கம் புதிய சிந்தனை ஒன்றை முன்வைத்தல் இப்போ இதுக்கு சொல்கிறார் உருவாக்குக விருத்தி செய்க அமைக்குக ஆராய்க அபிவிருத்தி செய்க இதுவரைக்கும் படிச்ச எல்லாத்தையும் வச்சுக்கொண்டு உங்களுடைய புத்தாக்கத்தால் நீங்கள் முன்னோக்கி வரணும் இதுதான் கடைசி ரகம் இதில் அவர் சொன்னார் கடைசியாக ஒரு விளக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்களா சொன்னால் இதில் ஒரு பிள்ளை இந்த முதல் ரெண்டு இந்த ரிமெம்பர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ரெண்டையும் தான் ஒரு பிள்ளையால் செய்ய இயலுமண்டா அந்த பிள்ளையால் எடுக்கக்கூடிய ஆகக்கூடிய பெருவரேஸ் இதோட இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு பிள்ளையால் தெரியுமா இருந்தால் அந்த பிள்ளையால் எடுக்கக்கூடிய ஆகக்கூடிய பெருவேறு சி இதோட ஃபுல்லா அதாவது கீழே இருந்து மேல் நோக்கி அஞ்சு வரைக்கும் இதையும் ஒரு பிள்ளையால் செய்யக்கூடிய இருக்கு வேண்டா இந்த பிள்ளையால் எடுக்கக்கூடிய ஆகக்கூடிய பெருவேறு பி இதோட புத்தாக்கமும் சேரக்கூடிய நிலைமையில் ஒரு பிள்ளை தான் அந்த பிள்ளையால் எடுக்கக்கூடிய பெருவேறு ஏ இப்ப நீங்கள் எங்க நிற்கிறீர்கள் நீங்க தான் முடிவு எடுக்கும் இப்போ இந்த படம் அங்கே முக்கியம் இப்போ இந்த படத்தை வச்சுட்டா நீங்கள் என்ன பொறவு வரல நீங்கள் எங்கே நிற்கிறேன் முடிவுக்கு வரலாம் இதை நான் சொல்லையில் உங்களோட பரீட்சை பேப்பரை தயாரிக்கின்ற ஒரு விரிவுரையாளரும் பேராசிரியருமான ப்ரொஃபஸர் காமினி அல்விஸ் ஒரு செமினாரில் சொன்னது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவருக்கு அந்த அஞ்சு நாயக்கனே அவருக்கு அந்த செமினாருக்கு நான் அவருக்கு மொழி வேற்பாடராக போயிருக்கேன் ரெண்டு தடவை இப்போ அதை எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அதுலேருந்து நான் கணக்க கற்றுக்கொண்டேன் சரியா அப்போ இவ்வளாத்தையும் படிச்சுட்டு நாங்கள் என்று சொன்னால் இந்த புத்தாக்கம் வந்ததுக்கு வர இந்தா இதை பார்த்தா என்ன தெரியுது உங்களுக்கு என்று கேட்டா இது ஒரு மாலை கிடைக்கிற காட்சி இந்த மாலை கிடைக்கிற காட்சியில் ஒரு சோடி நிற்கிது நிற்கிற நிலையும் பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த நிலைமையில் ரெண்டு ஒன்று இங்கே போக யோசிக்கணும் இங்கே வரும் இந்த இடத்த விட இந்த இடம் நல்லா இருக்கும் தாங்கள் இங்கே எப்படி வரலாம் என்ற தான் யோசிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தா தங்கட்டு பார்த்தா அப்படி தான் சோழை நிற்கிது மாலை கடற்கரை காட்சி ஒரு நடக்குது அங்கால் ஒரு சின்ன குட்டி தீவு மாதிரி இருக்குது அங்கால் ஒரு தென்னந்தோப்போ என்னோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா நாங்கள் அங்கே போவோமா அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படி இல்லை க்ரியேட்டிவிட்டி வேறுங்க ஒரு தாயின் கருவறையில் ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தை தான் இது இந்த பார்த்தீங்கன்றா கண் இந்த 
மூக்கு இங்கே பார்த்திங்கண்டா கை இங்கே பார்த்திங்கண்டா கால் அப்போ இது உங்களுக்கு தெரியணும் அது தெரியக்கூடாது மாலை கடற்கரை காட்சின்னு தெரியக்கூடாது இது ஒரு கருவரில் குழந்தை இருக்குது இதுதான் நாங்களோட சிந்தன் ரைட் இப்படி தான் இப்போ இந்த நிலைமைக்கு மாறும் மாறினாதான் வேயை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கலாம் அப்போ வணியக்கல்லி பாடத்தில் உயர்ந்த பருவரை போகிறதுக்கான வழிகாட்டல் சில வழிகாட்டல்ன்ற வகையில் நான் சொல்லி அவள் ஏற்கனவே சொன்னால் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னால் ஐம்பத்தாறு புள்ளி எடுத்த புள்ளையிலேருந்து தான் அது வாங்கினது நாற்பத்தி நாலு இழந்தா இவ்வளவத்தே அந்த புள்ளை வடிவா கிடைக்கும் இருந்தால் அந்த புள்ளை அந்த நாற்பத்தி நாலு இழப்போ வடிவா பத்து கிலோ ஒன்றலாம் ரெண்டாம் அந்த பிள்ளைக்கு தொண்ணூறு புள்ளி வர போது ஏ சிம்பிளாக வரும் சரியா அடுத்த வாரங்க உஷா துணை இறுதி பாதிக்க வாரம் உஷா துணை இல்லை ஒரு திருக்குறள் இருக்குது எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்தின திருக்குறள் நான் திருக்குறள் சொல்கிறதுக்கு சமய பிரசங்க பிரசங்கி அல்ல அதை எங்களை தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி அமைக்கிறதுல எனக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்குது எப்படி என்று கேட்டால் எக்கொள்ளை அடித்தார்க்கும் ஒய்வுண்டாம் ஒய்வில்லை பில்லுடன் கொள்ளை அடித்த மகற்கு என்ற மாதிரி தான் என்னத்தை வாங்கினாலும் யாராவது வாங்கின ரஜோடிங்கண்டா நீங்கள் அதுக்கு லஞ்சம் வைக்கிறீங்களோ விலை கூட வைக்கிறீங்களோ கொமிஷன் வைக்கிறீங்களோ என்ன பிரச்சனை எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அது எல்லாத்தையும் உள்ளடங்கினா நான் பில்லை கொண்டே அங்கே கொடுக்கும் எக்கொள்ளை அடித்தார்க்கும் ஒய்வுண்டா ஒய்வில்லை பில்லுடன் கொள்ளை அடித்த மகற்கண்ட மாதிரி இதை நான் எங்கே இருந்து எடுத்தேன் இப்போ நான் இன்னொரு ஞானி அல்ல எந்த பாட்டுக்கு சொல்கிறது இதுக்கு சில கைட்ஸ் இருக்குது அப்போ உஷா துணை ஒன்று ஆசிரியர் அரைவுரைப்பு வழிகாட்டி தேசிய கல்வி நிறுவகம் மகரமா ரெண்டாவது கடந்த கால புள்ளி வழங்கும் திட்டங்கள் இலங்கை பரட்சிய திணைக்களத்தினுடையது அடுத்தது ஆண்டறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இலங்கை வங்கியாளர் சங்கம் ஐபிஎஸ்எல் இந்த அளவு புத்தகங்களையும் வாசித்துத்தான் நான் இந்த பிரசன்டேஷனை தயார்படுத்தினான் அந்த பேராசிரியருடைய அறிவுரையும் கருத்தில் கொண்டு நான் தயாரித்தேன் அப்போ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இந்த கைடு வலையின் உலகத்தையும் ஓரளவுத்துக்கு நடைமுறைப்படுத்தினால் புள்ளி இழப்புகளை குறைச்சு நீங்கள் புள்ளிகளை உயர்வாக பெறுவதற்கு ஒரு வழிகாட்டலாக இருக்கும் என நம்புகிறேன் அடுத்தது இவ்வளோ தான் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இண்டியோட இதோட இந்தியா அமர்வை நாங்கள் நிறைவு செய்தது உண்டு அடுத்த அமர்வில் சந்திக்கும் வரை விடை பற்றி சொல்லின் நான் உங்கள் ரிஷி வணையக் கல்வி ஆசிரியர் நன்றி வணக்கம்